வணக்கம் உலகம் யாவையும் தாமுள வாக்கலும் நிலை பெருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர் கே சரண் நாங்கனே நம்முடைய இன்றைய கம்பராமாயண வகுப்பு கிட்கிந்தா காண்டத்தில் இருக்கிற நட்பு கோட்படலம் என்பதாக போன வகுப்பில் நாம் தொடங்கிய அந்த நிலையில் இன்றும் தொடர்கிறது ராமனுக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் ஏற்படுகிற நட்பு அந்த நட்பை பற்றி பேசுவதனால் இதற்கு நட்பு கொண்ட படலம் நட்பு கோட்படலம் நட்பு புரி படலம் சுக்ரீவன் நட்பு படலம் சுக்ரீவன் சேர் படலம் என்றெல்லாம் பலவிதமான பெயர்கள் உண்டு ராமனுக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் நட்பு ஏற்பட வேண்டும் சுக்ரீவனுடைய துணையை ராமன் நாட வேண்டும் என்பதை ஆரண்யத்திலேயே கவந்தனும் சவரியும் சொல்லிவிட அந்த வகையில் சுக்ரீவனை தேடிக்கொண்டு ருஷ்யமுக பர்வதம் என்கிற இடத்தில்தானே சுக்ரீவன் இருக்கிறான் அந்த இடத்தில் அவனை காண வேண்டும் என்று தேடிக்கொண்டு ராமனும் இலக்குவனும் வருகிறார்கள் அப்போது அவர்களை இடையிலே சந்தித்து அனுமன் உரையாடி சுக்ரீவனோடு நட்பினை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார் ருஷ்யமுக பர்வதத்திற்கு இரலை மலை என்று கவி சக்கரவர்த்தி தமிழில் பெயர் வைக்கிறார் இரலை என்பது மானை குறிக்கும் ருஷ்யமுக என்பதும் அந்த ருஷ்யம் என்பது மானை குறிக்கும் ருஷ்யமுக என்கிற போது மான் போன்ற அந்த அமைப்பு மானின் தலை போன்ற அமைப்பை கொண்ட மலை எனவே அதை இரலை மலை என்று குறிக்கிறார் அந்த இரலை மலையில் சுக்ரீவனும் ராமனும் சந்திக்கிறார்கள் அனுமன் போய் சுக்ரீவனை அழைத்து கொண்டு வர அங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ராமனை பார்த்து விட்டு வேறுள்ள குழுவை எல்லாம் மானுடம் வென்றது என்று எண்ணுகிற சுக்ரீவன் அந்த சுக்ரீவன் தன்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற மகிழ்ச்சி அந்த உள்ளத்து மகிழ்ச்சி எப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சியாம் அது மகிழ்ச்சி கடல் கடிப்பு கடல் மகிழ்ச்சி கடல் மாத்திரம் இல்லை அங்கே அன்பும் கடலாக பெருகி இருக்கிறது காதல் கனை கடல் அந்த காதல் கனை கடல் காதல் அந்த அன்பு அப்படியே கண் என்கிற அந்த கரையை தாண்டாமல் கண் வழியாக அந்த அன்பு பாய்கிறது சுக்ரீவனுடைய உள்ளத்திலே இருக்கிற அன்பு கடல் அந்த கடல் கரையை தாண்டி வந்து விடவில்லை கடல் கொண்டு விடவில்லை கடல் கொண்டால் ஆபத்து இல்லையா எல்லை மீறினால் எதுவாக இருந்தாலும் அது ஆபத்து ஆனால் அந்த கடல் கண்கள் என்கிற அந்த கரைகளுக்குள்ளேயே நின்று அந்த கரை வழியாக அந்த அன்பு ராமனை அடைகிறது கரையில் தானே அலை அடிக்கும் வந்து நம் காலை தொடும் அப்படி ராமனுடைய திருவடிகளில் அந்த அன்பு அலை அடித்து வந்து விடுகிறது கழிப்ப நோக்கி அழகனை பெருகினான் கழிப்போடு பார்த்து குற்றமில்லாத அந்த ராமன் அனகன் குற்றமில்லாத ராமனை நெருங்குகிறான் சுக்ரீவன் அவ்வண்ணலும் அருத்தி கூற புனைமலர் தடக்கை நீட்டி போந்து இனிது இருத்தி என்றான் தன்னுடைய தளிர் கரங்களை மலர் கரங்களை நீட்டி வா என்று சொல்லி இங்கே உட்கார் போந்து இனிது இருத்தி போந்து என்பது வா என்கிற பொருளை தரும் ஏற்கனவே பார்த்தோம் போதர்கின்றேன் இன்னமும் கூட மலையாளத்து பகுதிகளில் இந்த சொல் வா என்கிற அந்த பொருளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது எனவே போந்து இனிது இருத்தி இங்கே போந்து இங்கே வந்து இங்கே புகுந்து இங்கே போந்து இனிது இருத்தி என்றான் சுக்ரீவனை அமரச் சொன்னான் சுக்ரீவனும் அங்கே அமர 
அந்த இருவரும் இருந்த நிலை எப்படி இருந்தது என்பதை கவி சக்கரவர்த்தி வர்ணிக்கிறார் பெரிய பகை கூட்டம் இல்லை இல்லை அது இருள் கூட்டம் அந்த இருள் கூட்டத்தை விரட்டுவதற்கு என்ன வேண்டும் இருட்டு என்னும் அரக்கனை வெறுட்டு வெறுட்டி விரட்டுவதற்கு வெளிச்சம் வேண்டும் இல்லையா அந்த இருட்டினை வெறுட்டி அச்சப்படுத்தி விரட்டுவதற்கு வெளிச்சம் வேண்டும் அதே போலத்தான் இந்த அரக்கர் கூட்டமும் இருட்டு கூட்டம் இந்த இருட்டு கூட்டத்தை விரட்டுவதற்கு வெளிச்சம் வேண்டும் எந்த வெளிச்சம் அக வெளிச்சமும் வேண்டும் புற வெளிச்சமும் வேண்டும் புறத்தே வெளிச்சம் எது என்றால் சூரியனுடைய மகனாக இருக்கிற சுக்ரீவன் சூரியன் புறத்தே வெளிச்சம் தருகிறான் அந்த வெளிச்சம் வெளியில் இருக்கிற வெளிச்சம் சுக்ரீவனுடைய நிறமும் கூட வெளிச்ச நிறம் ஆனால் வெளியில் பார்ப்பதற்கு இருட்டு போல இருக்கிற ராமன் கருணீல மேனி உள்ளுக்குள்ளே எல்லாம் வெளிச்சம் ஞான வெளிச்சம் புற வெளிச்சமும் வேண்டும் அக வெளிச்சமும் வேண்டும் அந்த புற வெளிச்சமும் அக வெளிச்சமும் ஒன்றாக சேர்ந்து இருந்தது போல தவாவலி அரக்கர் என்னும் தகா இருள் பகையை தள்ளி குவால் அறம் நிறுத்தற்கு ஏற்ற காலத்தின் கூட்டம் ஒத்தார் இருட்டு பகையை அறக்கர்களின் இருட்டு பகையை தள்ளுவதற்காக பகல் காலத்தின் வெளிச்சம் காத்திருக்குமே அப்படி இவர்கள் இருக்கிறார்கள் இங்கே காலம் என்பது பகல் நேரத்தை குறிக்கக்கூடிய சொல்லாக மாறுகிறது அப்படி அந்த பகல் நேரத்து வெளிச்சம் இன்னொன்றும் பார்க்கலாம் ஏற்ற காலம் என்று எடுத்துக்கொள்ளும் போது இரவு பகல் இரண்டு வகை காலங்களும் எப்படி இரண்டு வகை காலங்கள் என்றால் இரவு நேரத்தில் இருட்டை விரட்டுவதற்கு நிலா இருக்கிறது பகல் நேரத்தில் அந்த இருட்டு வந்துவிடாமல் பாதுகாத்து விரட்டுவதற்கு சூரியன் இருக்கிறது நிலாவும் சூரியனும் பக்கத்து பக்கத்திலே இருந்தால் சாதாரணமாக ஒரு நம்பிக்கை உண்டு அமாவாசை என்ன என்று கேட்டால் நிலவும் சூரியனும் அருகருகே இருக்கும் காலம்தான் அமாவாசை என்று சொல்லுவோம் நியூமூன் என்கிற அந்த சயின்டிபிக் காலகட்டத்தில் சூரியனுடைய ஒளி நிலவினுடைய ஒளி ஒன்றை ஒன்று எப்படி நெருங்குகின்றன ஒன்றை ஒன்று எப்படி மறைக்கின்றன என்பதெல்லாம் நவீன அறிவியலில் நமக்கு தெரியும் இரண்டும் ஒன்றாக இரண்டும் ஒரே கோட்டில் வரக்கூடியது என்று நவீன அறிவியல் சொல்லும் இரண்டும் அருகருகே ஒரே இடத்தில் வரக்கூடியது என்பது நம்பிக்கை உவா உர வந்து கூடும் உடுபதி இரவி ஒத்தா உவா என்பது அமாவாசையை குறிக்கும் பௌர்ணமியை குறிக்கும் இந்த இடத்தில் அமாவாசை என்று எடுத்துக்கொண்டு ஏனென்றால் உடுபதி உடுபதி என்பது நிலவு உடு என்பது நட்சத்திரம் உடுக்களின் தலைவனாக இருக்கிற நிலவு எனவே உடுபதி என்று பெயர் அந்த உடுபதியும் இரவி என்கிற கதிரவனும் பக்கத்து பக்கத்திலே இருப்பது போல அனகனும் அரியின் வேண்டும் அனகன் ராமன் அவன் நிலவை போல இருக்கிறான் அரியின் வேந்து குரக்கின் அரசன் அவன் சூரிய புதல்வன் என்பதனால் அவன் சூரியன் போலவே தோற்றம் தருகிறான் இரண்டு காலமும் ஏற்ற காலத்தின் கூட்டம் என்கிற போது பகல் இரவு இரண்டு காலங்களும் தக்கதான காலம் காலத்தின் கூட்டம் என்கிற போது இரண்டு காலங்களும் சேர்ந்து அந்த இரண்டு காலங்களில் ஒன்று நிலவு இரவு நேரத்தில் இருட்டை விரட்டுவது நிலவு பகல் நேரத்தில் இருட்டை விரட்டுவது சூரியன் ஆகவே இவர்கள் இருவரும் இந்த வடிவத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பதற்கும் அது பொருந்தும் இன்னொரு விதத்தில் பார்த்தால் அக வெளிச்சமும் புற வெளிச்சமும் புற வெளிச்சமாக சுக்ரீவனுடைய தோற்றம் அக வெளிச்சமாக ராமனுடைய தோற்றம் இந்த திரையில் தெரிகிற அந்த படத்தை கூட பாருங்கள் சுக்ரீவனுடைய நிறம் சற்றே கருமை சேர்ந்ததாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது ராமனுடைய நிறம் 
வழக்கத்திற்கு மாறாக வழக்கமாக கருணீல மேனி என்பதல்லாமல் இங்கே மாற்றி காட்டப்பட்டிருக்கிறது சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷன் என்று சொல்லலாம் அக வெளிச்சம் வெண்மையாகவும் புற வெளிச்சம் புறத்தே கருமை தோற்றம் போலவும் காட்டப்பட்டிருக்கிறது இன்னொரு விதத்தில் பார்த்தால் பகல் நேரத்தில் இருட்டை விரட்டுபவன் சுக்ரீவன் இரவு நேரத்தில் இருட்டை விரட்டுபவன் இரவு நேரத்தில் இருட்டை விரட்டுவது என்பதுதான் கடினம் அந்த நிலவாக இருக்கிற ராமன் எப்படி இருந்தாலும் சூரியனும் சந்திரனும் சேர்ந்தால் இருட்டு போகத்தானே வேண்டும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் டேர்ன் டியூட்டி போட்டுக்கொண்டு சூரியனும் நிலவும் இருட்டை விரட்டுகின்றன ஆக எப்போதாக இருந்தாலும் இருட்டை விரட்டுவதற்கு இதோ இந்த இரண்டு பேரும் சேர்த்திருக்கிறார்கள் பின்னால் வருவதை கவி சக்கரவர்த்தி எப்படி காட்டுகிறார் அரக்கனுடைய இருட்டை விரட்டுவதற்குத்தான் இங்கே சுக்ரீவனும் ராமனும் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் இருவரும் ஒன்று சேர்ந்திருக்கும் போது அந்த இருட்டு பக்கத்தில் நெருங்க முடியாது அது இரவாக இருந்தாலும் பகலாக இருந்தாலும் உவா உர வந்து கூடும் உடுவது இரவி ஒத்தார் இரண்டு பேரும் ஒன்றாக அங்கே அமர்ந்து உரையாடுகிறார்கள் அப்படி உரையாடும் போது என்ன நடக்கிறது கூட்டம் உற்று இருந்த வீரர் குறித்தது ஓர் பொருட்கு முன்னால் ஈட்டிய தவமும் பின்னர் முயற்சியும் இயைந்தது ஒத்தார் கவி சக்கரவர்த்திக்கு இவர்கள் இரண்டு பேரும் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள் என்பதை சொல்லி சொல்லி பெருமைப்படுவதற்கு காரணம் பல விதங்களில் சொல்கிறார் இவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள் ஒன்றாக அமர்ந்திருக்கிறார்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறார் எப்படி சொல்கிறார் வருகிற கூட்டம் உற்று இருந்த வீரர் குறித்தது ஓர் பொருட்கு முன்னால் ஈட்டிய தவமும் பின்னர் முயற்சியும் இயைந்தது ஒத்தார் ஏதோ ஒன்று நமக்கு தேவை அந்த ஏதோ ஒன்று தேவை என்பதற்காக அதை பெற வேண்டும் என்பதற்காக என்ன செய்யலாம் தவம் செய்யலாம் இல்லையா அப்படி தவம் செய்யும் போது அந்த தவம் செய்து நிறைவேறி அந்த தவத்தினால் கிடைக்கக்கூடிய பலன் தவம் செய்வது முயற்சி அந்த முயற்சிக்கு கிடைக்கிற நல் பலன் இப்போது எப்படி இருக்கிறார்கள் இரண்டு பேரும் முன்னால் ஈட்டிய தவமும் பின்னர் முயற்சியும் அந்த நல்வினை செய்வதற்காக தவமும் அந்த நல்வினையை செய்வதற்கான முயற்சி இரண்டும் ஏன் இன்னமும் பலன் வரவில்லை என்றால் பலன் பின்னால் தான் வரப்போகிறது கதையை பொறுத்தவரையில் பலன் பின்னால் வரப்போகிறது ஆக இவர்கள் இரண்டு பேரும் அந்த தவமும் முயற்சியுமாக தவம் செய்ய வேண்டும் என்கிற எண்ணம் வேண்டும் தவம் செய்வதற்கு சில ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் தேவை அதுதான் தவம் ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் தான் தவம் என்ன ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் உள்ளத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் சூழலை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அதெல்லாம் தவம் அப்படி கட்டுப்படுத்திய பின்னர் அந்த முயற்சியில் இறங்க வேண்டும் இப்போது ராமன் அங்கே தவம் தன்னை கட்டுப்படுத்தி நிற்கிற அந்த ஆற்றல் முயற்சி சுக்ரீவன் அந்த முயற்சியின் வழியாகத்தான் பலனை அடைய வேண்டும் முயற்சி என்பது பிரயத்தனம் இல்லையா முயற்சி என்பது செயல் அந்த செயல் ஹாஸ் டு பி இம்ப்ளிமெண்ட் இப்போது ராமனுடைய தவம் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக போகிறது சுக்ரீவன் வழியாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக போகிறது ஆனால் என்ன அழகு தவமும் முயற்சியும் அந்த இரண்டு பேரையும் பார்த்தால் தவமும் முயற்சியும் ஒன்றாக சேர்ந்திருப்பதை போல தோன்றுகிறதே குறித்தது ஓர் பொருட்கு முன்னால் ஈட்டிய தவம் பின்னர் முயற்சி இரண்டும் சேர்ந்திருப்பதை போல இருக்கிறார்கள் மீட்டும் வாழ் அறக்கர் என்னும் தீவினை வேரின் வாங்க கேட்டு உணர் கல்வியோடு ஞானமும் கிடைத்தது ஒத்தா அறக்கர்கள் என்கிற அந்த தீவினையை வேரோடு களையப் போகிறார்கள் ஒன்றை முழுமையாக செய்வதுதான் வேரோடு களைவது ஒன்றை முழுமையாக செய்வது இஃப் யூ அண்டர் டேக் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதை முழுமையாக செய்ய வேண்டும் அரை குறையாக நிறைவேற்றக்கூடாது இதை பழக்கத்தில் செலவடையில் சொல்லுவார்கள் முழுசாக கிணறு தாண்ட வேண்டும் என்பார் ஏன் கிணறு தாண்டும் போது முழுசாக இல்லை கொஞ்சம் 
குறைந்து விட்டது போனால் போகிறது என்றால் என்ன ஆகும் அரை கிணறு தாண்டுகிறேன் என்றால் கிணற்றுக்குள்ளே விழ வேண்டும் முக்கால் கிணறு தாண்டுகிறேன் என்றால் கிணற்றுக்குள்ளே விழ வேண்டும் முழுதாக தாண்டினால்தான் அந்த பக்கம் போக முடியும் இல்லை என்றால் கிணற்றுக்குள்ளேயே விழுந்து விட வேண்டி இருக்கும் எனவேதான் எதை செய்தாலும் முழுமையாக செய்வது அப்படி முழுமையாக செய்வதற்கு வேரோடு களைவது என்பது ஒரு சிம்பாலிக் அடையாளம் கிழங்கு இருக்கிறது தாவரங்களில் கிழங்கு வகை கொண்ட தாவரம் நமக்கு தெரியும் சேப்பங்கிழங்கு சேனை கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு இவையெல்லாம் டியூபர்ஸ் ரூட் டியூபர்ஸ் இவற்றினுடைய அந்த மாவு சத்து அந்த வேர்களுக்குள்ளே போய் உட்கார்ந்து கொள்கிறது அந்த வேர் மாவு சத்து சேர 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 அது பெரிதாக அதைத்தான் உண்ணும் பொருளாக எடுத்து கிழங்கு என்று உண்கிறோம் இந்த கிழங்கை எடுக்கும் போது அகழ்ந்து எடுக்க வேண்டும் அப்படி அகழ்ந்து எடுக்கும் போது என்ன ஆகும் கொஞ்சம் விட்டுவிட்டால் கூட அது மறுபடியும் முளைத்து 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 வந்து கொண்டே இருக்கும் எனவேதான் அந்த கிழங்கை எடுக்கும் போது வேரோடு எடுத்தால்தான் அது திரும்பி வராமல் இருக்க வேண்டும் என்றார் தாவரத்தில் இருக்கிற கிழங்கு திரும்பி வந்தால் பரவாயில்லை ஆனால் அகந்தை கிழங்கு அகங்காரம் என்கிற கிழங்கு தானே அறக்கர் கிழங்கு அந்த அகந்தை கிழங்கை அகந்தை கிழங்கை அகழ்ந்து எடுத்து என்பார் ரமண மகர்ஷி அகந்தை கிழங்கை அகழ்ந்து எடுக்க வேண்டும் மொத்தமாக வேரோடு எடுக்க வேண்டும் ஒரு சல்லி வேர் கூட அங்கே தங்கிவிடக் கூடாது அப்படி எடுக்க வேண்டும் என்றால் ஒன்றை முழுமையாக செய்ய வேண்டும் என்றால் யூ மஸ்ட் நோ த மெத்தடாலஜி எந்த செயலையும் முழுமையாக செய்வதற்கு மெத்தடாலஜி தெரிய வேண்டும் அந்த மெத்தடாலஜி எப்போது தெரியும் படிப்பதனால் மாத்திரம் அல்ல அப்படி படித்ததை ஆசிரியர் வழியாக முழுமையாக புரிந்து கொள்ளும் போது அதுதான் கேட்டு உணர் கல்வியோடு when you want to implement something when you want to do something the practical hands on experience or training is important practical aga theriyavan evvalavu kuraikka vendum endral evvalavu kuraikka vendum kootta vendum endral evvalavu kootta vendum samaikkum bodhu kuda samaithu paar endru eluduvargal samaithu paar பார்த்து கொண்டே சமைக்கும் போது கூட தெரிய வேண்டும் எவ்வளவு தூரத்திற்கு அடுப்பை கூட்ட வேண்டும் எவ்வளவு தூரத்திற்கு அடுப்பை குறைக்க வேண்டும் தட் கம்ஸ் பை பிராக்டிஸ் இந்த பிராக்டிஸ் எல்லோரும் பிராக்டிஸ் செய்து செய்து எல்லாவற்றையும் பெற முடியுமா அப்படி என்றால் வாழ்க்கை என்னாவது எல்லாவற்றையும் நாமே செய்து பார்த்துத்தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு ஜென்மம் அல்ல பல ஜென்மங்கள் கூட போதாது நெருப்பு சூடும் இல்லை தொட்டு பார்த்தால் தான் நம்புவேன் என்று போய் தொட்டு கொண்டே இருந்தால் ஒவ்வொருவரும் கையை தீத்து கொண்டு காலம் விரைவாகி போகும் அப்போது என்ன வழி ஆசிரியர்களிடத்தில் அதை உபதேசம் கேட்டால் தே டிரான்ஸ்மிட் தேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீச்சர்ஸ் டோன்ட் டிரான்ஸ்மிட் நியர் நாலேஜ் தே டோன்ட் டிரான்ஸ்மிட் வேர்ட்ஸ் அண்ட் சென்டென்சஸ் they transmit their experience adha kettu unar kalviyodu jnanamum ketpadin moolamaga kidaikkakoodiya avargal unarnda andha kalviyai naam perakoodiya vaippu appadi kalviyai kettu petru kalvi kelvi enbargale andha kettu petru adanal kidaitha jnanam kalvi andha kalviyodu serndha jnanam வெறுமே பேக்கேஜ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை அது கல்வி ஆனால் உணர் கல்வி என்கிற போது அந்த பேக்கேஜ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ரைட் மிக்ஸ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் அதுதான் ஞானம் அந்த கல்வியும் ஞானமும் சேர்ந்தது போல இருக்கிறார்கள் இந்த இரண்டு பேரும் பார்த்தால் எப்படி தவமும் முயற்சியும் கல்வியும் ஞானமும் சேர்ந்ததாக இருக்கிறார்கள் இந்த இரண்டும் சேர்ந்து விட்டால் இதனுடைய பலன் பெரியது தவமும் முயற்சியும் சேர்ந்தாலும் பலன் பெரியது கல்வியும் ஞானமும் சேர்ந்தாலும் பலன் பெரியது ஆகவே சேர வேண்டிய நேரத்தில் தவமும் முயற்சியும் சேர்ந்து விட்டன கல்வியும் ஞானமும் கலந்து விட்டன
ஆயது ஓர் அவதியின் கண் அறுக்கன் ஷே அரசை நோக்கி தீவினை தீய நோற்றார் என்னின் யார் செல்வ நின்னை நாயகம் உலகுக்கெல்லாம் என்னல் ஆம் நலம் மிக்கோயை மேயினன் விதியே நல்கின் மேவல் ஆகாது என் என்றான் அருக்கன் ஷே என்பது சுக்ரீவனை குறிக்கிறது அர்ஹன் என்றால் ஒளி பொருந்தியவன் என்று பொருள் அர்ஹன் என்கிற திருநாமம் சூரியனுக்கும் உண்டு விஷ்ணு சகசிரநாமத்தில் மகாவிஷ்ணுவுக்கும் அது உண்டு சொல்லப்போனால் சூரிய நாராயணன் என்றுதானே சொல்லுகிறோம் அந்த அர்ஹன் ஷே சூரியனுடைய மகன் என்பதை இங்கே குறிக்கிறது அர்ஹன் ஷேயாக இருக்கிற சுக்ரீவன் அந்த நேரத்தில் வந்து ராமன் அழைக்க வந்து அங்கே அமர்ந்த அந்த நேரத்தில் இரண்டு பேருமாக ஒருங்கு சேர்ந்திருந்த அந்த நேரத்தில் ஆயது ஓர் அவதி அவதி என்பது அந்த தருணத்தில் இரண்டு பேருமாக சேர்ந்து அமர்ந்திருந்த அந்த தருணத்தில் சுக்ரீவன் ராமனை பார்க்கிறான் அரசை நோக்கி ராமனையே தன்னுடைய அரசு தனக்கு தலைவன் என்பதாக தீர்மானம் செய்து விட்டான் செல்வ செல்வங்களெல்லாம் பொருந்தியவனே செல்வ எனக்கு செல்வமாக கிடைத்தவனே தீவினை தீய நோற்றார் என்னின் யார் தீவினை செய்கின்றவர்கள் அந்த தீவினை போகும்படியாக நோன்பு செய்தால் எவ்வளவு பெரிய பலன் என்னை விட அப்படி ஒரு பலன் கிடைத்தவர்கள் இருக்க முடியுமா தீவினை தீய நோற்றார் தீவினை போகும்படியாக நோன்பு செய்தவர்கள் தீவினை போகும்படியாக விரதமிருந்தவர்கள் தீவினை போகும்படியாக மிக பெரிய நோன்பு நோற்றவர்கள் என்னை விட வேறு யாராவது இருக்க முடியுமா நான் எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும் என்னுடைய தீவினை அப்படியே போவதற்கு நின்னை நாயகம் உலகுக்கெல்லாம் என்னலாம் நலம் மிக்கோய் நீ யார் தெரியுமா உலகுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கக்கூடிய நன்மை பொருந்தியவன் உலகுக்கெல்லாம் நீதான் தலைவன் என்று சொல்லும்படியாக நல்ல இலக்கணங்கள் பொருந்தியவன் அப்படி இருக்கிற உன்னை வந்து நான் சேருவதற்கு பெற்றேன் மெயினேன் உன்னை வந்து நான் சேர்ந்து விட்டேன் விதியே ஒருத்தருக்கு நல்லதை கொடுக்க நினைச்சிட்டா அதுக்கு மேல ஆகாதது ஏதாவது இருக்கா விதி நல்லதை தர நினைத்து விட்டது விதியே நல்கின் எனக்கு விதி என்னுடைய நல் விதி என்னை கொண்டு வந்து உன்னிடத்தில் சேர்த்து விட்டது அப்படி என்றால் விதி எனக்கு நல்லதை தர நினைத்த பின்னால் வேற என்னதான் நடக்காது எது நடக்காது அரியது நினைக்கிறோமோ அதை நடந்து விடும் எப்போது விதி நமக்கு அதற்கான வழியை காட்டினான் விதியே எனக்கு தந்து விட்டது இனிமேல் எனக்கு என்னதான் நல்லது நடக்காது என்கிறான் மையறு தவத்தின் வந்த சவரி இம்மலையில் நீ வந்து எய்தினை இருந்த தன்மை எம்பினள் யாங்கள் உற்ற கையறு துயரம் நின்னால் கடப்பது கருதி வந்தேன் ஐய நின் தீரும் என்ன அரிக்குலத்து அரசன் சொல்வான் எனக்கு நல்ல விதி நான் உன்னை சேர்ந்தேன் என்று சுக்ரீவன் ராமனை பாராட்ட இப்போது ராமன் திரும்ப சொல்கிறான் மை அறு தவத்தின் வந்த சவரி நோன்பு தீவினை தீரும்படியாக நான் செய்த புண்ணியம் நான் செய்த நோன்பு என்று சுக்ரீவன் பெருமைப்பட இப்போது ராமன் எப்படி பேசுகிறான் பாருங்கள் குற்றமில்லாத தவம் நீ நோன்பைத்தானே சொல்கிறாய் குற்றமில்லாத நோன்பை நோற்றவளான சவரி குற்றமில்லாத தவம் செய்தவளான சவரி அவள் இந்த மலையில் நீ வந்து தங்கி இருக்கிறாய் என்கிற தன்மையை எங்களுக்கு சொன்னாள் இம்மலையில் நீ வந்து எய்தினை இருந்த தன்மை நீ இங்கே வந்து சேர்ந்த தன்மை அப்படி என்றால் நீ வாலிக்கு பயந்து இங்கே தங்கி இருக்கிறாய் என்பது எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் என்பது போலவே பேசுகிறார் இம்மலையில் நீ வந்து எய்தினை இருந்த தன்மை எம்பினள் எங்களுக்கு சொல்லிவிட்டாள் யாங்கள் உற்ற கை அரு துயரம் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய துன்பம் கையறு நிலையில் செயல் செய்ய முடியாத நிலையில் இருக்கிற துன்பம் கையறு நிலை என்றால் என் கையால் நான் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை கையால் செய்வது கிருத்தியம் கையால் செய்வது செயல் செய் என்பதே கைதான் செய்யால் செய்வது செயல் அந்த செய் நான் செய்யக்கூடிய அந்த செயல் ஒன்றுமில்லை கையறு நிலை என்று சொல்லும் நான் கையறு நிலையில் இருக்கிறேன்னா 
I'm helpless. I cannot do anything. இல்லையா அப்போ அதே போல ஒரு துயரத்தில் எதுவும் செய்ய முடியாமல் செயலற்று நிற்கிறோம் அப்படி துயரத்தில் செயலற்று நின்ற எங்களுக்கு உன் உதவி கொண்டு அந்த பெரும் துயரம் என்கிற கடலை கடப்பது முடியும் பல பொருட்கள் இந்த கையால் செய்வது கிருத்தியம் என்பது அது ஒரு தனி கடல் ஆனால் இந்த இடத்தில் பொருத்தி பார்த்தால் நாம் செய்கிற செயல் எதுவாக இருந்தாலும் அதை கையோடு பொருத்துகிற ஒரு தன்மை எல்லா மொழிகளிலேயும் உண்டு கையால் கிருத்தியம் கரம் செய்வது கிருத்தியம் செய் செய்வது செயல் அந்த செய் என்பதிலே இருந்துதான் கன்னடத்தில் கூட சரியா என்பார்கள் செய்யப்படுகிற செயலுக்கு சரியா எனவே கையால் செய்யக்கூடிய செயல் செயல் என்பது கையால் செய்யக்கூடியது என்பதாக அது மூளையால் செய்யக்கூடியதாக இருக்கலாம் அது வேறு விதமாக செய்யக்கூடியதாக இருக்கலாம் ஆனால் ஏன் அப்படி வந்தது என்கிற ஒரு கேள்வி நமக்குள் வரக்கும் மற்ற விலங்குகள் எல்லாம் நான்கு கால்களில் செல்கின்றன குவாட்டர் பேட்ஸ் ஆனால் மனிதர்கள் மாத்திரம்தான் இரக்ட் குரங்குகள் கொஞ்சம் முயன்றன அதன் பின்னர் மனித குரங்கு ஆனால் மனிதர்கள் இரக்ட் பாஸ்டர் அப்படி பின்னங்கால்களில் நின்று நேராக நிமிரும் போது அந்த முன்னங்கால்கள் என்பவை தே பிகம் ஃப்ரீ அப்படி அவை சுதந்திரம் பெற்றதனால் தான் மனித இனம் பல செயல்களை செய்ய முடிந்தது ஒருவேளை நாம் நான்கு கால்களில் நடக்க வேண்டும் என்றால் அல்லது குரங்குகளைப் போல அந்த முன்னங்கால்களை வைத்துக் கொண்டுதான் கிளைகளை பிடிக்க வேண்டி இருக்கும் என்றால் வி வுட் பீன் ஸ்பெண்டிங் ஆல் ஆர் எனர்ஜி ஆன் லோகமோஷன் இந்த கைகள் ஃப்ரீ ஆனதனால் தான் நம்மால் பல செயல்களை இன்றைக்கு நாகரீகம் என்று சொல்கிறோமே சிவிலைசேஷன் இன்வென்டிங் த டூல் இன்வென்டிங் த வீல் இது எல்லாமே சாத்தியமானது எப்படி பிகாஸ் தீஸ் தீஸ் டூ எலமெண்ட்ஸ் ஃபோர் லிம்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் விலங்குகளை பொறுத்தவரையில் முன்னங்கால்கள் அந்த முன்னங்கால்கள் தே பிகேம் ஃப்ரீ எனவேதான் மொழி ரீதியாக நீங்கள் எந்த மொழியை எடுத்து பார்த்தாலும் மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய ஹையர் லெவல் செயல் ஹையர் லெவலில் இருக்கிற செயல் உண்பது உறங்குவது விலங்குகளும் செய்கின்றன அதை தாண்டி செய்யக்கூடிய எந்த செயலையும் கையோடு தொடர்பு படுத்துகிற ஒரு வழக்கம் மொழியில் எல்லா மொழிகளிலேயும் காணப்படுகிறது மேனேஜ்மெண்ட் என்று ஒரு ஆங்கில வார்த்தை மேனேஜ்மெண்ட் என்பது கையால் மாத்திரம்தான் செய்வது என்று அல்ல இன்ஃபேக்ட் இன்றைக்கு என்ன சொல்கிறோம் மேனுவல் லேபர் என்று அதை தனியாக பிரித்து விடுகிறோம் கையாலே செய்யக்கூடிய செயல்கள் பிசிக்கலாக செய்யக்கூடிய செயல்களை மேனுவல் என்று சொல்கிறோம் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்ஸ் மோர் டு த பிரெயின் அண்ட் த நியூரல் திங்கிங் என்று நம்புகிறோம் ஆனால் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் என்கிற வார்த்தையை தேடி பாருங்கள் இந்த வார்த்தை எப்படி வந்தது என்று தேடி பாருங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் என்கிற சொல்லுக்கு முன்னோடி சொல் என்ன தெரியுமா மேனேஜர் அந்த மேனேஜர் மேனேஜர் மேனேஜரி என்பதெல்லாம் வழி வழியாக லத்தீனிலே இருந்து பிரெஞ்சு மொழி வழியாக ஆங்கிலத்திற்கு வந்த சொற்கள் மேனேஜரி என்கிற போது முதன் முதலில் மேனேஜரி என்கிற சொல் எங்கே பயன்படுத்தப்பட்டது என்று பார்த்தால் ஆதி மனிதர்கள் கைகளினால் குதிரைகளை கட்டுப்படுத்தினார்களே அங்கேதான் பயன்படுத்தப்பட்டது எங்கே குதிரையை கட்டுப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது அதிலே இருந்துதான் மேனேஜரி வந்து மேனேஜர் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் என்பதெல்லாம் வந்தது இதற்கான வேர் சொல் என்ன என்றால் மேனஸ் என்பது மேனஸ் என்பது இந்த பகுதிக்கான சொல் கை இந்த கை என்கிறோமே உள்ளங்கை அங்கை என்றெல்லாம் சொல்கிறோமே இந்த பகுதிக்கான சொல் தான் மேனஸ் மேனேஜ்மெண்ட் என்பதே அதிலே இருந்து வந்தது தான் நியூ மேனேஜ் கையை வைத்து கொண்டு யூ ஆர் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் நேச்சுரல் போர்சஸ் இதுதான் ஆதி மனிதன் இந்த கையை வைத்து கொண்டு ஹி கண்ட்ரோல் த அதர் போர்சஸ் விச் வர் அரவுண்ட் ஹிம் அதிலே இருந்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இப்போது மேனேஜ்மெண்ட் என்பது நம்மை பொறுத்த வரையில் இட் இஸ் அசோசியேட்டட் நாட் வித் மேனுவல் லேபர் பட் வித் சு மெனி அதர் திங்ஸ் இதை எதற்கு சொல்கிறேன் கையால் இந்த கையால் செய்வது என்பது மனித குலத்தின் 
வளர்ச்சி பாதையை நாகரிகத்தை காட்டுகிறது எனவேதான் ஒன்றை செய்ய முடியவில்லை என்கிற போது கூட கையறு நிலை என்கிறோம் அங்கே என்ன கை நேரடியாக செய்வது ஏன் மூளையால் சிந்தித்து விடலாமே உள்ளத்தால் சிந்தித்து விடலாமே எதற்கு கை என்று கேட்கலாம் இது ஒரு சிம்பாலிக் அடையாளம் இது ஒரு எவல்யூஷனரி பிரின்சிபிள் கையறு நிலை எங்களுடைய துயரத்தை கடக்க முடியாமல் கையற்ற நிலையில் நின்றோம் அதை இன்னொரு விதத்திலும் பார்க்கலாம் இந்த துயரம் இப்போது எப்படி இருக்கிறது ஒரு பெரிய கடல் இந்த கடலை நீந்தி கடக்க வேண்டும் என்றால் கை தேவை அந்த கையை வைத்துத்தான் நீந்த வேண்டும் ஆனால் இவ்வளவு பெரிய கடலை எங்கள் கைகளால் நீந்த முடியாது என்கிற நிலையில் உன்னுடைய துணை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் நின்னால் கடப்பது கருதி வந்தே யாங்கள் ஊற்ற கையறு துயரம் நின்னால் கடப்பது கருதி வந்தே எங்களுடைய துயரம் மிகப்பெரியது அங்கே கைக்கு எந்தவித ரோலும் சரியாக இல்லை ஆனால் உன்னுடைய கையை பற்றி கொண்டால் இரண்டு கரங்களும் சேர்ந்து அந்த துயரத்தை நாம் கடந்து விடலாம் யாங்கள் ஊற்ற கையறு துயரம் நின்னால் கடப்பது கருதி வந்தே ஐய நின் தீரும் என்ன நின் தீரும் உன்னால் அந்த பெருந்துயரம் தீரும் என்ன அரிக்குலத்து அரசன் சொல்வான் இப்போது குரங்கு குலத்து அரசனாக இருக்கிற சுக்ரீவன் தான் பேச ஆரம்பிக்கிறான் முரணுடை தடக்கை ஓச்சி முன்னவன் பின் வந்தேனை இருள் நிறை புறத்தின் காரும் உலகு எங்கும் தொடர இக்குற்று அரண் உடைத்து ஆகி உய்ந்தே ஆர் உயிர் துறக்கலாற்றே ஷரண் முனை புகுந்தேன் என்னை தாங்குதல் தருமம் என்றான் உன்னுடைய உதவியை நாடி வந்தோம் என்று ராமன் சொல்ல இப்போது சுக்ரீவன் நான் உனக்கு சரணாகதி என்று காலில் விடுகிறார் ஷரண் முனை புகுந்தேன் உனக்கு நான் சரணாகதி செய்து விட்டேன் அப்பா உன்னுடைய சரணங்களில் நான் சரணாகதி செய்து விட்டேன் என்ன காரணம் தெரியுமா முன்னவன் எனக்கு ஒரு அண்ணன் இருக்கிறான் அந்த முன்னவன் முரணுடை தடக்கை ஓச்சி தன்னுடைய பெரிய கரங்கள் முரண் என்பது இங்கே வலிமை என்கிற பொருளை தரும் வலிமை உடைய தன்னுடைய பெரிய கரங்களை ஓச்சி என்னை விரட்டினார் இருள் நிலை புறத்தின் காரும் இருள் நிலை புறத்தின் காரும் இந்த உலகம் இருக்கிறது உலகத்தை தாண்டி போனால் அந்த பக்கத்திலே ஒரே இருட்டு அந்த இருட்டு பக்கத்திலே கூட என்னை விரட்டி விட்டான் உலகத்தை தாண்டி இருட்டுக்குள்ளே விரட்டி விட்டான் உன் கற்பனை செய்து பார்த்தால் உலகம் உருண்டையாக சுற்றி கொண்டிருக்கிறது உலகத்தை தாண்டி தாண்டி விரட்டினால் எங்கே ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் இஸ் டார்க் அந்த இருட்டுக்குள்ளே என்னை விரட்டி விட்டான் உலகு எங்கும் தொடர அவன் போக முடியாத இடம் இதுதான் என்று இக்குன்று அரண் உடைத்து ஆகி உய்ந்தே அவன் என்னை சுற்றி சுற்றி விரட்ட இருட்டுக்குள்ளே அவன் என்னை விரட்ட எங்கேயும் போக முடியாமல் இந்த குற்றத்திற்குள் அவன் வரமாட்டான் இதிலே எனக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறது இக்குன்று அரண் உடைத்து எனக்கு இது பாதுகாப்பை தரும் என்பதனால் இங்கே வந்து நான் தங்கி இருக்கிறேன் ஆருயிர் துறக்கல் ஆற்றேன் உயிரை விடுவதற்கு கூட என்னால் முடியவில்லை நான் உன்னை அடைக்கலமாக புகுந்து விட்டேன் என்னுடைய உயிரை கூட என்னால் விட முடியவில்லை நான் இங்கே வந்து பதுங்கி இருக்கிறேன் உன்னை சரணடைந்து விட்டேன் என்னை தாங்குதல் தருமம் என்றார் சரணாகதி என்று வந்து விட்டேன் என்னை நீ தாங்க வேண்டும் இருவருடைய போக்கும் எப்படி இருக்கிறது பாருங்க எனக்கு உன்னுடைய உதவி வேண்டும் என்று நேரடியாக உதவியை கேட்கிற ராமன் உதவி மாத்திரம் இல்லை அப்பா என்னுடைய உயிரையே நீ தான் காப்பாற்ற வேண்டும் நான் இங்கே பயந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த இடத்திலே பயந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படி நான் பயந்து வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவன் நான் வந்து உனக்கு வெளியில் எப்படி உதவி செய்ய முடியும் என்னை நீ தாங்க வேண்டும் அப்படி தாங்கினால் நான் வந்து உதவி செய்ய முடியும் என்பது போல இருக்கிறது சுக்ரீவனுடைய கூற்று கவி சக்கரவர்த்தியின் நுட்பம் எப்படி தெரியுமா போன பாடலில் கையறு துயரம் எங்கள் கைகளால் கடக்க முடியாத பெரிய துயர கடல் எந்த செயலையும் செய்ய முடியாத கையறு நிலை இப்போது இவன் சொல்வதை பாருங்கள் எனக்கு ஒரு சகோதரன் மூத்தவன் அவன் அவனுடைய வலிமையான கையை 
கையினுடைய ஆற்றல் நல்ல செயலாக முகிழ்க்க வேண்டும் கையினுடைய ஆற்றல் பிறரை தாங்க வேண்டும் ஆனால் கையினுடைய ஆற்றலை வைத்து அடுத்தவர்களை அடிக்க கூடாது எல்லாம் இதிலேயே வருகிறது கையினுடைய ஆற்றல் துயர கடலை கடப்பதற்கு துடுப்பாக பயன்பட வேண்டும் கையினுடைய ஆற்றல் பிறருக்கு கை கொடுத்து அவர்கள் அந்த துயர கடலை கடப்பதற்கு உதவி செய்ய வேண்டும் கையினுடைய ஆற்றல் சரண் என்று வரக்கூடியவர்களை தாங்க வேண்டும் இந்த மூன்றையும் பார்க்கிறோம் கையறு துயரம் என்ற போது இந்த கையின் ஆற்றல் எங்கள் துயர கடலை கடப்பதற்கு உதவி செய்யவில்லை அது உதவி செய்வது என்பதுதான் நியாயம் ஆனால் உதவி செய்யவில்லை சரி அப்படி உதவி செய்யாத நேரத்தில் என்ன செய்யலாம் என்னுடைய கையே என்னுடைய துயரத்தை கடப்பதற்கு உதவி செய்யவில்லை என்றால் உன்னுடைய கையை நான் பற்றி கொள்ளும் போது நீ எனக்கு கை கொடுக்கும் போது இந்த இரண்டு கரங்களின் ஆற்றலும் சேர்ந்து துயரக்கடலை தாண்டுவதற்கு உதவி செய்யும் சரி அந்த பக்கத்தில் நிற்பவனுக்கு ஏதோ துன்பம் அவன் சரணம் என்கிறான் உன்னை தாங்குவதற்கு என் கரம் உதவி செய்யும் இந்த மூன்றையும் தாண்டி நான்காவது செய்யக்கூடாதது முரணுடைய தடக்கை ஓச்சி அடுத்தவர்களை விரட்டுவது அந்த கை எப்படியெல்லாம் செயல்பட வேண்டும் அந்த கை எப்படியெல்லாம் பயன் தர வேண்டும் மேனேஜ்மெண்ட் என்று பார்த்தோமே ஹவு டு மேனேஜ் ரிசோர்சஸ் ஹவு நாட் டு மேனேஜ் ரிசோர்சஸ் how to help others how not to hurt others ellavattileyum and the kayin seyal paattai kavichukravarthi inda irandu paadalgalil vaikkirar muranudai tadakkai vochi irul nilaikku ennai ennudaiya munnavan thalina naan pin vandhe avanukku pin vandavan thambi naan inge vandu paadhaapu thedi inda kundrathil irukiren ennal uyirai vidamudiyavillai unnai adaikalam endru poondu vitten என்னை தாங்குதல் தருமம் என்றான் என்ற அக்குறக்கு வேந்தை ராமனும் இறங்கி நோக்கி உன் தனக்கு உரிய இன்ப துன்பங்கள் உள்ள முன்னாள் சென்றன போக மேல் வந்து உருவன தீர்ப்பல் அண்ணனின்றன எனக்கும் நிற்கும் நேர் என மொழியும் நேரா குறக்கு வேந்தன் சரணம் என்று சொன்னவுடன் ராமனும் அவனை இரக்கத்தோடு பார்க்கிறான் உனக்கு இன்ப துன்பங்கள் நேற்று வரையில் நீ என்ன அனுபவித்தாயோ உன் தனக்கு உரிய இன்ப துன்பங்கள் உனக்கு என்று இருக்கக்கூடிய இன்ப துன்பங்கள் அவற்றை தடுக்க முடியாது நீ செய்த முன்வினை பயன் உன்னுடைய இன்ப துன்பங்கள் ஆனால் நேற்று வரை அவை இருந்ததை நீ அனுபவித்து விட்டாய் முன்னாள் சென்றன போக இதுவரைக்கும் இருந்தது இனிமேல் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது முன்னாள் சென்றன போக இனிமேல் வருவது ஏதாவது இருந்தால் மேல் வந்து ஒருவன இனிமேல் உனக்கு வரக்கூடிய இன்ப துன்பங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சிக்கல்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அவற்றை சரியான விதத்தில் நான் தீர்த்து வைப்பேன் மேல் வந்து ஒருவன தீர்ப்பல் கவலையேப்படாதே இனிமேல் உனக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நான் தீர்த்து வைப்பேன் அண்ணன் நின்றன எனக்கும் நிற்கும் நேர் அப்படி இனிமேல் வரக்கூடிய துன்பங்கள் இன்பங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் உனக்கும் எனக்கும் அவை ஒத்தன உன்னுடைய இன்பம் எனக்கும் இன்பம் உன்னுடைய துன்பம் எனக்கும் துன்பம் எனவே கவலைப்படாதே எனக்கும் நினக்கும் நேர் தே ஆர் த சேம் டு யூ அண்ட் மீ எனவே நான் அவற்றை தீர்த்து வைப்பேன் சிக்கலாக இருந்தால் தீர்த்து வைப்பேன் என மொழியும் நேரா கவிச்சக்கரவர்த்தி ஆழ்வார்களின் பாடல்களிலே அழங்கால் பட்டவர் அண்டாள் நாச்சியா சொல்லக்கூடியது அவருக்கும் தெரியும் இல்லையா இதுவரைக்கும் வந்தன இனிமேல் வர இருப்பன போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினில் பூஷாகும் என்றாள் இறைவனுடைய காலடியில் போய் நின்றாள் இதுவரைக்கும் போன பிழைகள் எல்லாம் போய்விடும் வரக்கூடிய பிழைகளும் நெருப்பில் போட்டது போல கலைந்து போகும் இங்கே மனித வடிவத்தில் நிற்பதனால் ராமனால் போய பிழைகளை கூட நான் தீர்த்து விடுகிறேன் என்று சொல்ல முடியவில்லை அதனால்தான் 
இதுவரைக்கும் நீ அனுபவித்தது போக அவை போய்விட்டன ஏற்கனவே நீ அனுபவித்து விட்டாய் அவை போய்விட்டன எனவே இனிமேல் வரக்கூடியன இருக்கின்றனவே புகுதருவான் நின்றனவும் இதோ வந்து விடுகிறேன் வந்து விடுகிறேன் என்று நிற்கக்கூடிய உன்னுடைய துன்பங்கள் போய்விட்ட கர்மங்கள் போகட்டும் ஆனால் சஞ்சிதம் ஆகாமியம் இன்னமும் இருக்கின்றனவே அவற்றை நான் தீர்த்து வைக்கிறேன் மேல் வந்து உருவன தீர்ப்பல் உன்னுடைய துன்பம் எதுவாக இருந்தாலும் இனிமேல் நான் தீர்த்து வைக்கிறேன் என்று ராமன் உறுதி கொடுக்கிறான் சரணாகதி என்று வந்துவிட்டால் அடைக்கலம் வந்துவிட்டால் அப்படி வந்தவனுக்கு உறுதி கொடுப்பதும் அவனை தாங்குவதும் தானே தர்மம் அந்த சரணாகதி தர்மத்தை கிட்கந்தையிலேயே ராமன் ஆரம்பித்து விடுகிறான் இல்லை இல்லை தொடக்கத்திலேயே தொடங்கி விடுகிறான் ஆனால் இங்கேதான் எக்ஸ்பிளசிட்டாக அது தெரிகிறது சரணாகதி தர்மத்தை அங்கேயே தொடங்குகிறான் என்பதனால் தான் அவனுடைய கால் துகளில் வந்து பட்ட அந்த கல் பெண்ணாக மாறியது சரணாகதி தர்மத்தை தொடங்கிவிட்டான் என்பதனால் தான் முனிவர்களுக்கு அவயம் கொடுத்து அந்த முனிவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு அறக்கர்களை அழிக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வருகிறது இப்போது அந்த சரணாகதி தர்மம் விராதனுக்கும் கபந்தனுக்கும் அவன் காட்டிய அதே சரணாகதி தர்மம் இங்கே இன்னும் நன்றாக விரிவாக கண்ணுக்கு புலப்படுகிறது சுக்ரீவன் அடைக்கலம் கேட்க அடைக்கலம் நான் தருகிறேன் என்பது மாத்திரமில்லை உனக்கும் எனக்கும் இனிமேல் உணர்வுகள் ஒன்றாக இருக்கும் உன்னுடைய இன்பம் எனக்கும் இன்பம் உன்னுடைய துன்பம் எனக்கும் துன்பம் என்பதாக ராமன் அந்த சரணாகதி தத்துவத்தில் விஸ்வரூபம் எடுத்து நிற்கிறான் மற்ற இனி உரைப்பது என்னே வானிடை மண்ணில் நின்னை சென்றவர் என்னை சென்றார் தீயரே எனினும் முன்னோடு உற்றவர் எனக்கும் உற்றார் உன் கிளை எனது என் காதல் சுற்றம் உன் சுற்றம் நீ என் இன் உயிர் துணைவன் என்றார் சரணாகதி கேட்டவனை தாங்குவதற்காக எப்படியெல்லாம் சொல்கிறான் பாருங்க வானிடை மண்ணில் நின்னை சென்றவர் என்னை சென்றார் உனக்கு யார் வருத்தத்தை தருகிறார்களோ செற்றவர் என்றால் வருத்தம் தரக்கூடியவர்கள் வானத்திலேயும் மண்ணிலேயும் அப்படி என்றால் இடைப்பட்ட நிலையிலேயும் உனக்கு யார் வருத்தம் தருகிறார்களோ அவர்கள் எனக்கும் வருத்தம் தரக்கூடியவர்கள் உன்னை வருத்துபவர்கள் என்னை வருத்துபவர்கள் தீயரே எனினும் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போகிறான் தீயரே என்றால் உனக்கு நண்பன் யாருன்னு நான் கேட்கல அவன் கெட்டவனா இருந்தா கூட உன்னோடு உற்றவர் எனக்கு முற்றார் அவன் யாரா இருந்தாலும் சரி அவன் நல்லவனா கெட்டவனா தக்கவனா தகாதவனா இல்ல உனக்கு யார் நண்பரோ அவர் எனக்கும் நண்பர் உன்னோடு உற்றவர் எனக்கு முற்றார் அவர் தீயவராக இருந்தாலும் பரவாயில்லை உன் கிளை எனது உன்னுடைய சொந்தக்காரர்கள் என்னுடைய சொந்தக்காரர்கள் என்னுடைய சுற்றத்தவர் உன்னுடைய சுற்றத்தவர் என் காதல் சுற்றம் உன் சுற்றம் நீ என் இன் உயிர் துணைவன் நீ என்னுடைய நண்பன் உயிர் போன்ற நண்பன் தீயவர்களாக இருந்தாலும் கூட உன்னோடு நான் நட்பு கொண்டு விட்டேன் என்றால் உனக்கு யார் நண்பர்களோ அவர்கள் எனக்கும் நண்பர்களாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் உண்மையான அன்பு மாத்திரம் இல்லை சரணாகதி வந்தவர்களுக்கு தர வேண்டிய அடைக்கலம் அந்த அடைக்கலத்தை ராமன் காட்டுகிறான் என் காதல் சுற்றம் உன் சுற்றம் நீ என் இன்னுயிர் துணைவன் என்று சுக்ரீவனை அரவணைக்கிறான் இதை கேட்டவுடன் அந்த குரங்கு சைன்யத்திற்கு கொண்டாட்டம் ஆர்த்தது குரக்கு சேனை அஞ்சனை சிறுவன் மேனி போர்த்தான பொடித்து ரோம புலகங்கள் பூவின் மாறி தூர்த்தனர் விண்ணோர் மேகம் சொரிந்தன அனகன் சொன்ன வார்த்தை எக்குலோத்து எக்குலத்துலோர்க்கும் மறையினும் மெய் என்று உண்டா அந்த குரங்கு சைன்யம் அப்படியே கொண்டாடியது ஆரவாரம் செய்தது ஆர்த்தது குரக்கு சேனை அஞ்சனை சிறுவன் மேனி பொடித்து ரோம புலகங்கள் போர்த்தன அஞ்சனையின் சிறுவனான ஆஞ்சனேயனுக்கு அப்படியே புலகாங்கிதம் ஏற்பட்டது அவனுடைய அந்த ரோம புலகங்கள் பொடித்து பொடித்த அப்படியே உடம்பெல்லாம் புலகம் பூத்தது வானத்திலே இருக்கிற தேவர்கள் மேகம் சொரிந்தன தூர்த்தனர் அவர்கள் மேகம் 
அங்கே இருந்து மாறி அந்த மாறியை சொறிவது போல அவர்கள் மலர் மாறி பொழிந்தனர் மேகம் அங்கே இருந்து நீர் துளியை மாறியாக பொழியும் அவர்கள் அப்படியே பூ மாறி பொழிந்தனர் பூவின் மாறி தூர்த்தனர் பூவின் மழை மலர் மழை பொழிந்தார்கள் அனகன் சொன்ன வார்த்தை எந்த குலத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு வேத வாக்கியமாக பலன் தரும் வேத வாக்கியம் அதை கேட்டவர்களுக்கும் சொல்பவர்களுக்கும் பலன் தரும் வேத உச்சாடனம் என்கிறோமே அந்த வேத உச்சாடனம் என்பது சொல்பவர்களுக்கு மாத்திரம் இல்லை அதை கேட்பவர்களுக்கும் பலன் தரும் அந்த வகையில் இப்போது ராமனுடைய இந்த வார்த்தை வேத வாக்கியம் போல எல்லோருக்கும் பலனை கொடுக்கும் என்று அந்த குரங்கு சைன்யம் மகிழ்ச்சியில் கொண்டாடியது கூத்தாடியது பெரியோர்களை இந்த இடத்தில் ஒரு சின்ன கவனிப்பு நமக்கு தேவை நின்னை சற்றவர் என்னை சற்றார் நினக்கும் முற்றவர் எனக்கும் முற்றார் என்று வேகத்தில் ராமன் சொன்னது சரிதான அதுவும் கூட உன்னை பகைத்தவர்கள் என்னை பகைத்தவர்கள் உனக்கு நண்பர்கள் எனக்கு நண்பர்கள் என்று சொல்லிவிடவில்லை ஒரு கூடுதல் வார்த்தை அங்கே வந்து விடுகிறது உன்னை சற்றவர் என்னை சற்றார் சரி தீயரே எனினும் உன்னோடு உற்றவர் எனக்கு உற்றார் அந்த தீயரே எனினும் என்று ஏன் சொல்லி இருக்க வேண்டும் இந்த இடத்தில் பலவிதமான கேள்விகள் வரும் ஒரு கேள்வி எப்படி வரும் என்றால் வாலி அழிய வேண்டும் என்று சுக்ரீவன் உள்ளத்தில் நினைக்கிறான் ஆனால் இன்னமும் வாலி என்ன தவறு செய்தான் என்பதையெல்லாம் முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளாத ராமன் இப்படி ஒரு வாய் கொடுத்திருக்கலாமா இது வாலிவதையை பற்றி வரக்கூடிய சர்ச்சைகளில் தான் மிக அதிகமாக இந்த வரி எடுத்து கையாளப்படும் ஏனென்றால் வாலிவதையை பொறுத்தவரையில் ராமனை ஒரு நீதிபதியாக நடுவில் நிற்க வைத்து சுக்ரீவன் என்ன செய்தான் வாலி என்ன செய்தான் என்று இரண்டையும் கேட்டு தெரிந்து கொண்ட பின்னர்தானே வாலிக்கு தண்டனை தருவது என்று ராமன் தீர்மானித்திருக்க வேண்டும் இப்போது ஹி இஸ் ஓன்லி heard one bit of sugriva statement enakku munnale vaalugira ennudey annan enakku munnavan ennai viratinal ivuladhaan enna nadandhadhu nu theriyadhu viratrathukku edhaadhu kaaranam irukka iva enna thappu panninaan innum sollala ramana idha kekkavum illa ye viratinaan nu kettittillaya indha vaakku koduthirukono takku nu vaakku koduthutane idhu thavar illaya ipadi vaakku koduthadanal thaan யோசிக்காமல் சிந்திக்காமல் அந்த நேரத்துல வாக்கு கொடுத்ததனால் தான் வாலியை மறைந்திருந்து கொல்ல வேண்டிய ஒரு கடுமையான சூழலுக்கு ராமன் ஆளாகி விட்டான் எனவே இப்படி வாக்கு கொடுத்திருக்க கூடாது இந்த இந்த ஒரு வாக்குதான் ராமனை தவறான பாதைக்கு நகர்த்தி விட்டது பிகாஸ் ஹி வாண்டட் டு ஹேவ் சுக்ரீவா வித்ம் என்பதாக சிலர் கூறுவார்கள் எனவே வாலி வதையை நாம் பின்னாலே பார்க்க இருக்கிறோம் என்பதை வைத்து கொண்டு பார்க்கும் போது அந்த கதை நிகழ்ச்சிக்கு இந்த வாக்கியம் முக்கியம் ஆகிறது இது ஒரு எவிடன்ஸ் வீல் ஹவ் டு கீப் திஸ் எவிடன்ஸ் இன்னொரு பக்கத்தில் வாலிவதை என்று கதை போக்கினுடைய சம்பவங்களை தொடர்பு படுத்தி பார்க்காமல் பார்த்தால் கூட இப்படி அவசரப்பட்டு வாக்கு கொடுக்கலாமா இப்படி அவசரப்பட்டு வாக்கு கொடுப்பதனுடைய விளைவு என்ன ராமனை முன் உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு நாமும் கூட இப்படி செய்யலாமா அப்படியானால் என்ன நடக்கும் நீ எனக்கு நண்பனாகிறாய் உனக்கு தீயவன் ஒருவன் நண்பனாக இருந்தால் அவன் எனக்கு நண்பனாகிறான் அப்படியானால் அந்த தீயவன் ஏதாவது தவறு செய்தால் நான் கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுவிடுவேன் இப்ப இது நம்முடைய பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல எந்த இடத்துல வந்து இதனுடைய இம்ப்ளிகேஷன் நிற்கிறது பல நேரத்தில் அப்படித்தானே எனக்கு வேண்டப்பட்டவன் தவறு செய்தால் பரவாயில்லை என்று மேலே இருப்பவர்களும் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களும் ஆற்றலில் இருப்பவர்களும் கண்களை மூடிக்கொள்வதால் தான் சமூகத்தில் தவறுகள் பெருகுகின்றன என்று சொல்கிறோம் இல்லையா வேண்டப்பட்டவன் தவறு செய்தால் பரவாயில்லையா ஒத்துக்கொள்ளலாமா அப்போது அந்த தவறை தட்டி கேட்பதற்கு நமக்கு எந்த விதமான அருகதையும் இல்லாமல் போகிறதே ராமன் இப்படி சொன்னது சரியா 
you know, when you try to imply in the Kelvin Amakuru, Alaya in the Yedatil, Bali Vada Yipodi Kibitivitil, practical Valkail in a Purthinal, Sariaha Varuma in Vina Irikarade, other Kamathiram Vada Parkala. Raman and a Shilhiram Nina Chetraver, Yenna Chetra. Nenaku Utraver, Yanaka Mutra, Tiere Ayuda Ipo the Verume Natukul with the Mathira Mangi, Nadaka Ville, Natuk Code Padalam, Yendri, the Padalatrika Pere Rundadum. Either Natuk Kulvadaha, Yerendiperum, Natuk Kulvadaha, Mathirame, Kadai Pokilan, Ipo the Kipartalum. Either Kulle Irikira, Nunukate Namingi, Governor Til Kulavad Sugrivan Adekalam Kurtavata. The crux Anga Adana Unudaya Udavi Nangal Nadi Hirom in Raman Pesi Advani Viru Aruirum Turaka Atralain Ayarn the Kudakirain Inge in the Kundrin Padagape Nadi Bandu Winde Avan Shilkiravarte Epari Yanaku Padagape Vere Yarville in the Malay and Aku Padagape Tandrikiradu. In the Malay Kulvanda, the Padaka Pi thirty Nan Kunja Muiva Petrikirin, Sharan Puni, Pugundin, Tangudal Dharma. If a Sharanagadin or Tamantata Usually Sharanagadin in North Turkutadi Kalam Kurtka Kodi Everkal Yaragar Parkal Undru Tavarasi the Varagar Parkal Illay Weaklings. Tangalal, yet the Yunseya Mudia, the Urushu, a little chicky condavagla in part. A paddy patanilla in Uruvera tangum bodi Tavarese the Varaha, our irpari in Ral, our old good at Todar will irka kudi ever good, Tavarese a kudi ever good, the ever lager parkle. Ever a po the tangum bodi Our herdak Pahaivanaka mara mudia. And again, a terima nunukam Tavar say the one month the Kalil would in the Vidikiran and revive the Kulbo. Yen a kapa tree and the Tavar say the one Kalil one the Vidikiran and Ral of any kapa traverned. Avan would be a Tavari lay irin the one a mood covered him, Allah, Avan would be a Tavarik the Dandani Kodakamal, Avan a kapa traverned him, Avan Thirun the Giran, Apadivan the Adikalam Kurtkum Bode, Avan Tanuri Tavarik Kavarundi, Thirun the Giran and Badaka to Kulala. Avan Odu Kuda Irka Kudia Yinurvan, Avan Tiavan Akarandalum, Avan in the Chayalal, Thirutta Padavan, Allah, Sharanaga, the Kodu Power, Avanayum, Thirutta Vandu Apo Avan Tiavan and the Tiavan Udaya and the Chayalukum Kandukul Lamal, Dandani Kodukama Lirpadi and Giranilla Ilay, and the Tiavanayum, Nalavanaka, Matrihira. ஒரு பொறுப்பு Sharanaka, the Kodu Pavaratil, one the share in the Vidigar. Yenavedan, Raman Teriaman Shilavin Unar Chivehatan Raman Shilva the Pole, a Kavichakravati and the Kachi, a waiter and Dalum, Raman Teriaman Shilavin Lay, Ni Sharanagadi and Ruman the Wooden the Wittai Kunai Tanga Hirin. In other words, Ni other Kahipas Sharanagadi Kurkira and Rianaka Murmayana Karanam Teria. Inamum Bali in Pakam and a Kateria. Idella Raman explicit touch on the le, Anna. Ni one the Kalavadera. Yen Kalavadera. A paying your prechener. One a king your prechener, wood in the Vadi Gren the shoulder. A poem good a year poverty and alavala catavalan de real. One a kedo prechena madriki in the prechenek yar karanam, ni karanama, in Norvan karanama, one good a poverty karanama, one good a poverty karanama, either a yar and alavar, yar, the ever and a kateria. I have not still gone into the details of the case. Anal Adi parpa the Kumunali and Kalil wood in the Buddha Kalil wood in the Vana Kapatano. A pretty Kapatu both the one good a irkaramano, one a madri yada the tapapani to one the Kal Lavadaparanjana. Avanayum kapa to be rain. Adanalada, tia vere, ayinum, unaku wood traver, yanaku wood tra. Niari marachweka there, the inner information over good. Niari marachweka there, Namasolo Madia Urmana and Tavar Sikiran and Ray the Kulbo. Ask the area pretty cook to Avani Kandipa. Papa, me tapu puny ten terrier. Rumba peria tapu avani, Kandikira, Dandikira, Adurpako. 
ஆனா பல நேரத்துல நினைத்து பாருங்கள் நீ தப்பு பண்ணிட்டேன்னு தெரிகிறது பெரிய தப்பா இருந்தா கூட தப்பு பண்ணிட்டேன்னு தெரிகிறது தெரிஞ்சு போச்சுப்பாங்க இனிமே தப்ப மறைக்காத உண்மையை ஒத்துக்கோ நீ உண்மையை ஒத்துக்கொண்டால் என்ன தவறு செய்து விட்டா என்பதை முழுமையாக சொன்னால் உன் கூட களவாணி கூட்டு களவாணி யார் இருந்தார்கள் உன் கூட்டுல யார் இருந்தார்கள் நல்லா சொல்லிட்டேன்னா யார் பனிஷ்மெண்ட் வில் கோ டவுன் அண்ட் ஐ வில் ட்ரை டு ப்ரொடெக்ட் தேம் ஆல்சோ இல்லையா இப்படித்தானே நடக்கும் இதுதானே நடைமுறை இதுதானே யதார்த்தம் இந்த யதார்த்தத்தை இந்த வார்த்தைகள் உணர்ச்சி பூர்வமாக துவனித்தாலும் அந்த வார்த்தைகளுக்குள் சுருட்டி வைக்கிறார் கவி சக்கரவர் நின்னை சென்றவர் என்னை சென்றார் நினக்கும் உற்றவர் எனக்கும் உற்றார் தியரே ஆயுது இதை கேட்டவுடன்தான் அந்த குரங்கு சைன்யம் எக்குலத்து உலோர்க்கும் மறையினும் மெய் இது நாட் ஓன்லி ஃபார் தட் பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் தட் பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் வென் சுக்ரீவா அண்ட் ராமா பிகேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எப்போதாக இருந்தாலும் எந்த குலமாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் இதுதான் வேத வாக்காக இருக்க வேண்டும் அனகன் சொன்ன வார்த்தை எக்குலத்து உலோர்க்கும் மறையினும் மெய் என்று நினைத்த அந்த குரங்கு சைன்யம் ஆர்த்தது ஆண்டு எழுந்து அடியில் தாழ்ந்த அஞ்சனை சிங்கம் வாழி தூண் திரள் தடந்தோள் மைந்த தோழனும் நீயும் வாழி ஈண்டு நும் கோயில் எய்தி இனி தின்னும் இருக்கை காண வேண்டும் நும் அருள் என் என்றார் இந்த பக்கத்துல அந்த குரங்கு சைன்யம் ஆர்க்கிறது உடனே ஆஞ்சநேயன் ராமனுக்கு எதிரில் வந்து நின்று ராமனுக்கு எதிரில் வந்து நின்று அஞ்சனை சிங்கம் வாழ்த்து சொல்கிறார் வாழி தூண் திரள் தடந்தோள் மைந்த தூண்களை போன்ற வலிமை பொருந்திய தோள்களை கொண்ட ராமனே வாழி தோழனும் நீயும் வாழி யார் இப்ப தோழன் சுக்ரீவன் சுக்ரீவனை வாழ்த்தாமல் ராமனை வாழ்த்துகிறான் எப்படி வாழ்த்துகிறான் நீ வாழி அவன் வாழ நீ வாழி இது ஒரு நுணுக்கம் சுக்ரீவனை வாழ்த்தி இருக்கலாமே என்றால் சுக்ரீவனை வாழி என்று சொல்லிவிட்டால் ராமன் இல்லாமல் சுக்ரீவனை வாழ்த்துவதாக கூட ஆகிவிடும் ஆனால் ராமனை வாழ்த்தும் போது அந்த தோழனோடு என்றால் சுக்ரீவனையும் வாழ்த்தி ராமனையும் வாழ்த்தி ராமனுக்குள் சுக்ரீவன் அடக்கம் இல்லை ராமனுடைய அன்புக்குள் ராமனுடைய பாதுகாப்புக்குள் சுக்ரீவன் அடக்கம் இந்த பாதுகாப்பு இருப்பதனால் நீ வாழ் இவனுக்கு தனியா வாழி சொன்னா இந்த பாதுகாப்பு இல்லாம கூட போயிடும் ஆனா சொல்றதுனால இல்ல அதை ஒரு கான்செப்டாக வைத்து பார்த்தால் இவனை தனியா வாழ்த்தினா மேபி நாளைக்கு உனக்கும் அவனுக்கும் உரசல் ஏற்பட்டால் அவன் தன்னுடைய பாதுகாப்பை அகற்றி விட்டால் உன்னுடைய வாழ்த்து இந்த வாழ்த்து நிரந்தரமாக இருக்காது ஆனால் இவன் வாழ வாழ இவன் உனக்கு தந்திருக்கிற பாதுகாப்பு வாழும் அதன் காரணமாக நீயும் வாழுவாய் அதனால தான் இங்க சொல்லாம தோழனும் நீயும் வாழி தோழனும் நீயும் வாழி உன்னுடைய தோழனும் உனக்கு என்றைக்குமே அவன் தோழனாக இருக்க வேண்டும் ராமனை வாழ்த்தலாம் நீ வாழி ராமா வாழி உன்னுடைய தோழனும் நீயும் வாழி என்கிற போது இவன் நிரந்தரமாக உனக்கு தோழனாக இருக்க வேண்டும் அப்படி நிரந்தரமாக உனக்கு தோழனாக இருப்பானே என்றால் அவன் நிரந்தரமாக வாழ்வான் தோழனும் நீயும் வாழி இதற்கும் கூட கவி சக்கரவர்த்திக்கு ஆழ்வார்கள் தான் முன்னோடிகள் என்ன சொன்னார் ஒருவர் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் பல்லாண்டு தின்தோள் மணிவண்ணா நின் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு என்று சொல்லிவிட்டு இன்னொன்று சொன்னாரு எப்படி அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்றி ஆயிரம் பல்லாண்டு அடியோமோடும் நின்னோடும் உனக்கு பல்லாண்டு சொன்னால் உனக்கு அடிமைகளாக நாங்கள் என்றென்றைக்கும் இருக்கும் போது எங்களுக்கும் அது பல்லாண்டு தான் இருக்கும் எங்களுக்கும் உனக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு உனக்கு பல்லாண்டு சொன்னால் நாங்கள் அடிமைகளாகவே இருப்போம் என்றால் இந்த உறவு நிரந்தரமாக இருக்கும் அதை போலத்தான் இங்கே தோழனும் நீயும் வாழ் நீ வாழ அவன் உனக்கு எப்போதும் தோழனாக இருக்கக்கூடிய பாக்கியம் கொடுப்பா என்றால் அந்த சரணாகதியை அவனுக்கு தந்து விடுவாய் என்றால் அவனும் வாழி தோழனும் நீயும் வாழி ஈண்டு நும் கோயில் எய்தி இனிதின்னும் இருக்கை காண வேண்டும் நும் அருள் என் இப்ப அனுமன் சொல் 
பல்லவன் என்பதை இங்கே காட்டுகிறான் சொல்லின் செல்வந்தன் எப்படி அழைக்கிறான் பாருங்கள் இங்க உன்னோட வீட்டுக்கு வந்து உன்னோட இருக்கையில தங்கி அத நாங்க பார்க்கிறோம் உன்னோட விருப்பம் என்ன அதற்கு அருள் தருவாயா எப்போது சுக்ரீவனும் நீயும் நண்பர்கள் என்று ஆகிவிட்டீர்களோ நின்னை சற்றவர் என்னை சற்றார் என்று நீ சொல்லிவிட்டாயோ நினக்கு உற்றவர் எனக்கு உற்றார் என்று கூறிவிட்டாயோ அப்போது சுக்ரீவன் இருக்கிற இடம் உனக்கு கோவிலாக மாறி விடுகிறது சுக்ரீவன் இருக்கிற இடம் உன்னுடைய கோவிலாக மாறி விடுகிறது நும் கோயில் எய்தி அவனுடைய கோயில் மாத்திரம் அல்ல உன்னுடைய கோயிலாக அது மாறிவிடுகிறது கோயில் என்கிற போது அரண்மனை என்கிற ஒரு பொருள் வரும் அரசருடைய இருக்கை என்கிற பொருள் வரும் சுக்ரீவனை பொறுத்தவரையில் ஆஞ்சநேயனுக்கு சுக்ரீவன் அரச பொலிட்டிக்கலாக அரச ஆனால் ஸ்பிரிச்சுவலாக ராமந்தான் அரச எனவே அவனுடைய கோயில் உனக்கும் கோயிலாகிறது அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் உங்களுடைய நட்பு பலப்பட்டு விட்டது என்பதனால் உன்னுடைய வீட்டுக்கு நீ வா ஈண்டு நும் கோயில் எய்தி இனிதின் நும் இருக்கை காண வேண்டும் இது உன்னுடைய இல்லம் அந்த உன்னுடைய இல்லத்திற்கு வந்து நீ அந்த இல்லத்திலே தங்கி இருப்பதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் உன்னுடைய அருள் என்ன நீங்கள் இருவரும் வீற்றிருக்கும் என்றும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நும் என்று சொல்லுவதனால் அதை பன்மை பொருள் மரியாதைக்குரிய பன்மை என்பதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் ராமனிடத்திலே கூட அந்த மரியாதை பன்மையை ஆஞ்சநேயன் காட்டுவான் என்பதனால் அது ராமனை மாத்திரம் அழைப்பதாக கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம் உன்னுடைய மாளிகையை அடைந்து உன்னுடைய இருக்கையில் நீ அமர்ந்து அதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் உன்னுடைய திருவருள் என்ன உன்னுடைய திருவுள்ளம் என்ன என்கிறான் வீரனும் விழுமிது என்றான் அதை கேட்ட ராமனும் நல்லது அங்கே போகலாம் என்பதை குறிப்பால் உணர்த்துவதற்காக நல்லது என்று சொல்கிறான் சுக்ரீவனுடைய இருக்கை ருஷ்யமுக பர்வதம் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த இடத்தில் ஒரு குகை என்பதாக கணக்கு இப்போதைய கணக்கில் ஹம்பி என்று சொல்லுகிறோமே பண்டைய காலத்தில் விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தினுடைய தலைநகரமாக இருந்த ஹம்பி அந்த ஹம்பி பகுதிதான் கிஷ்கிந்தை என்பார்கள் அந்த ஹம்பி பகுதியிலே சுக்ரீவா கேவ் என்று காட்டப்படுகிற மலைக்கு மேலே இருக்கிற சுக்ரீவனுடைய குகை என்பதாக காட்டப்படுகிற இடம் இதுதான் அந்த இடத்திற்கு சுக்ரீவன் வாழ்ந்த அந்த குகைக்கு ராமனும் மற்றவர்களும் புறப்பட்டு செல்கிறார்கள் ஏகினர் இரவி சேயும் இருவரும் அரிகள் ஏறும் ஊகவெண் சேனை சூழ அறம் தொடர்ந்து உவந்து வாழ்த்த நாகமும் நரந்த காவும் நளின வாவிகளும் நண்ணி போக பூமியையும் ஏசும் புதுமலர் சோலை புக்கார் புறப்பட்டு போகிறார்கள் இரவி ஷெய் சுக்ரீவன் இருவர் ராமனும் இலக்குவனும் ஆன இருவர்கள் அரிகள் ஏறு அரி என்பது வானரம் வானரத்தில் சிங்கம் போன்று இருக்கக்கூடிய அனுமன் அரிகள் ஏறு இரவி ஷே இருவர் அரிகள் ஏறு இவர்கள் நான்கு பேரும் சுக்ரீவன் இந்த இரண்டு பேர் அனுமன் ஆகிய நால்வரும் ஊகவெண் சேனை சூழ வலிமை மிக்க அந்த குரங்கு படை சூழ்ந்து வர அறம் தொடர்ந்து உவந்து வாழ்த்த தருமதேவதை அவர்களை வாழ்த்தி அவர்களுக்கு பின்னாலேயே செல்ல நாகமும் நரந்த காவும் நளின வாவிகளும் நண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய சுரபுன்னை மரங்கள் நரந்த மரங்கள் சோலைகள் தடாகங்கள் ஆகியவற்றை அணுகி போக பூமியையும் ஏசும் புதுமலர் சோலை புக்கார் ஸ்வர்க்கபூமியை கூட நானும்படியாக செய்துவிடக்கூடிய ஒரு அழகான சோலைக்கு சென்றார்கள் நாகம் என்பது சுரபுன்னை மரத்தை குறிக்கும் நாகமரம் என்பது புன்னை மரம் அதே போலத்தான் நரந்தம் என்பது நாரத்தை என்று சொல்கிறோமா இல்லையா நார்த்தங்காய் அந்த நாரத்தை 
அந்த மலை பகுதியிலே புன்னை மரங்கள் இருந்தன நார்த்த மரங்கள் இருந்தன அந்த மரங்களை எல்லாம் தாண்டி கொண்டு நளின வாவிகள் நளினம் என்பது தாமரை தாமரை பொய்கைகள் தாமரை தடாகங்கள் அவற்றை எல்லாம் கடந்து ஸ்வர்க்கபூமி போல இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான குளிர்ந்த சோலையை அவர்கள் அடைந்தார்கள் அவர்கள் அடைந்தார்கள் என்பது ஒரு பக்கம் அவர்கள் சென்றார்கள் என்பது ஒரு பக்கம் இரவிஷேயும் இருவரும் அரிகள் ஏறும் ஊக வெஞ்சனை வெஞ்சேனை சூழ நாகம் நார்த்தை நளினவாவி இவற்றை எல்லாம் கடந்து அந்த சோலைக்கு போனார்கள் இது ஒரு பக்கம் ஆனால் இன்னொன்று கூடுதலாக யார் இவர்களுக்கு பின்னாலே போய் போனார்கள் என்பதுதான் இங்கே முக்கியம் பெரியோர்களே கொஞ்சம் எண்ணி பார்த்தால் பட்டாபிஷேகம் நடக்க வேண்டிய நாளில் பட்டாபிஷேகம் நடக்காமல் ராமன் தன்னுடைய தாயை பார்ப்பதற்கு சென்றார் அப்படி போன போது அவன் போவது எப்படி இருக்கிறது என்று கவி சக்கரவர்த்தி வர்ணித்தார் நினைவிருக்கலாம் மேலே வெண்கொற்ற குடை இல்லை குழைக்கின்ற கவரியின்றி கொற்றவன் குடையும் இன்றி ஒரு அரசன் பட்டாபிஷேகம் முடிந்து அல்லது யுவராஜா பட்டாபிஷேகம் முடிந்து போகும்போது இரண்டு பக்கத்திலேயும் சாமரம் வீசக்கூடியவர்கள் இருப்பார்கள் வெண்கொற்ற குடையை பிடித்து கொண்டு ஒருவர் வருவார் இல்லையா ஆனால் இங்கே இரண்டு பக்கங்களிலேயும் சாமரம் வீசக்கூடியவர்கள் வருவார்கள் வெண்கொற்ற குடையை பிடித்து கொண்டு ஒருவர் வருவார் ஆனால் இங்கே அப்படி யாரும் இல்லை குழைக்கின்ற கவரியின்றி கொற்றவன் குடையும் இன்றி மழை குன்ற மனையா அந்த மழை குன்றம் போல இருக்கக்கூடியவன் மழை மேகத்தை போல கருநிலத்தவனாக இருக்கக்கூடியவன் அவன் வருவான் வருவான் என்று அந்த தாய் காத்திருந்தால் அவளுக்கு முன்னாலே இவன் தன்னந்தனியனாக போகிறான் குழைக்கின்ற கவரியின்றி கொற்றவன் குடையும் இன்றி மழை குன்ற மனையான் செல்கிறான் அவன் எப்படி சென்றான் என்பதை கவி சக்கரவர்த்தி சொல்லும் போது அவன் தனியாக செல்கிறான் தமியன் அவன் தனியாக செல்கிறான் ஆனால் வெளியிலே இருந்து பார்க்கும் போது தனியாக அவன் இருப்பது போல அவன் தனியாக செல்வது போல தோன்றுகிறது முன்னாலே ஒருவன் பின்னாலே ஒருவன் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை பின்னாலே ஒருவன் போகிறான் முன்னாலே ஒருவன் போகிறான் அந்த பின்னாலே போபவன் ஆணா பெண்ணா தெரியவில்லை பெண் என்று கூட வைத்துக் கொள்ளலாம் முன்னாலே யார் போனார்கள் பின்னாலே யார் போனார்கள் விதி முன்செல இழைக்கின்ற விதி முன்செல தருமம் பின் இறங்கி ஏக இழைத்தல் அப்படின்னா இந்த கார்பெண்ட்ரி ஒர்க்கும் போது பார்த்திருக்கோம் இப்படி போட்டு நல்ல தேய்ப்பது தான் இழைப்பது இழைத்து 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 அப்படின்னா பார்த்து 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 விதி இழைக்கிறதா எப்படி நீ என்ன பண்ண முன்னால் என்ன பண்ண பின்னால் என்ன பண்ண இதுக்கு என்ன ஒரு செயல் அந்த செயலுக்கான கர்ம வினை அதுதான் விதி இப்ப இந்த விதி இத பண்ணணும் இதுதான் இதனுடைய ரிசல்ட் இதுதான் இதனுடைய கான்சிக்வன்ஸுங்கும் போது இன்னொரு செயலையும் செஞ்சுட்டா அந்த செயலுடைய தாக்கமும் இதுல சேரும் இந்த இடைத்தல் புரியறதா ஒரு கட்டையை எடுத்துக்கொள்வார் தச்சர் அதை இழைப்பார் அதை இழைத்து விட்டு இப்படி வைத்து பார்ப்பார் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் எல்லாம் சரியா இருக்கா வைக்க வேண்டிய இடத்துல அது சரியா ஃபிட் ஆகுதா திருப்பியும் இழைப்பார் அதை வச்சு பார்த்து மறுபடியும் இழைப்பார் என்ன ஒரு செயல் அங்கே இருக்கிற சூழலுக்கு ஏற்ப பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்கங்களுக்கு ஏற்ப எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அதை இழைக்கணும் இப்ப அதே மாதிரி தான் நேற்று நான் ஒரு செயலை செய்தேன் அதற்கான கர்ம வினை இன்றைக்கு நான் அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படி அனுபவிக்கிறதுக்கு விதி எனக்கு அதை கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கறதுக்குள்ள என்னாகும் நேற்று இரவு நான் வேறு ஏதோ ஒரு செயலை செய்தேன் தட் கேன் ஹாவ் ஐதர் அ காம்பவுண்ட் இஃபெக்ட் ஆர் அ நல்லிஃபைங் இஃபெக்ட் நேற்று மதியம் நான் செய்த செயலுக்கான விளைவு இன்றைக்கு நான் அனுபவிக்க போகிறேன் இதற்கு இடையில் நேற்று இரவு வேறு எதையோ ஒன்றை செய்து விட்டேன் அதனால் இந்த இஃபெக்ட் குறைய போகிறது அல்லது கூட போகிறது இப்ப விதி என்ன பண்ணணும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இதை இழைக்கணும் 
இல்லையா அப்ப இழைத்து இழைத்து அதுதான் இழைக்கின்ற விதி முன்செல இழைக்கின்ற விதி அது அப்படி பாதை போட்டுக்கொண்டே அந்த பாதையை இழைத்து கொண்டே போச்சு இழைக்கின்ற விதி முன்செல தர்மம் பின்னிறங்கி ஏக அப்படியே வருத்தப்பட்டு இறக்கப்பட்டு கொண்டே தர்மம் நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் என்னால ஒன்னும் பண்ண முடியலையே நான் கையறு நிலையில் இருக்கிறேன் ஏனென்றால் செயலை செய்யக்கூடிய வல்லமை விதியினிடத்தில் இருக்கிறது தொடரக்கூடிய வல்லமை மாத்திரம் தர்மத்தினிடம் இருக்கிறது அந்த தர்மம் என்னால ஒன்னும் பண்ண முடியலையே கையறு நிலை என்று செல்கிறது ஆனால் அதே தர்மம் இங்கே வருகிறது பாருங்கள் கண்டினியூட்டியை எப்படி கொண்டு வருகிறார் கவி சக்கரவர்த்தி இரவிசேயும் இருவரும் அறிகள் ஏறும் ஊகவெஞ்சேனை சூழ அறம் தொடர்ந்து உவந்து வாழ்த்த வாழ்த்தி கொண்டே போகிறது இப்போது அறம் அது தர்ம தேவதையா அல்லது தர்ம தேவனா ஆனா பெண்மா என்பது கணக்கில்லை அறம் தொடர்ந்து உவந்து வாழ்த்த அந்த தர்மம் பின்னாலேயே போகிறது ஐ வில் ஃபாலோ யூ என்று பின்னாலேயே போகிறது வாழ்த்தி கொண்டே போகிறது தர்மத்திற்கு ஏன் கையறு நிலை அங்க இங்கே வாழ்த்துகிறது அப்படின்னு பாக்குறமே அங்க ஏன் கையறு நிலை இங்கே ஏன் வாழ்த்துகிற நிலை அது துயரமான சூழல் இது துயரமற்ற சூழல் இது துயரத்தை தாண்ட வேண்டிய தாண்ட போகிற சூழல் சரி ஆனா அதுல இன்னொரு செய்தி என்ன தெரியுமா விதி செய்கிறது தர்மம் கையறு நிலையில் இருக்கிறதுனா தர்மம் கையறு நிலை தான் எப்போதும் தர்மத்தை செய்ய வேண்டியவர்கள் நடுவுல இருக்கக்கூடிய அந்த உயிர் இந்த இடத்துல அது ராமன் ஆனா இது அப்படியே வாழ்க்கைக்கு பொருத்தினால் நம் ஒவ்வொருவருக்கு முன்னாலேயும் விதி செல்கிறது விதிதான் நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்துகிறது ஏ விதி நடத்துகிறதுனா நம்முடைய கரத்தை சரியாக பயன்படுத்தி நாம் தர்மத்தை செய்திருப்போம் என்றால் விதி நினைத்த மாதிரிக்கு இழைக்க முடியாது விதி நினைத்த மாதிரிக்கு இழைப்பது எங்க விதியினுடைய அந்த இழைப்பு இஸ் டிபெண்ட் ஆன் த கர்மா தட் வி டூ கர்மாங்கிறது கூட கரம் தான் கரத்திலிருந்து செய்யப்படுவதுதான் கர்மா அப்ப கர்மா நாம செய்வது அந்த கர்மாவே தன்னை செய்து கொள்ள முடியல அதனாலதான் தர்மம் என்பது தான் செயல்படாமல் ஒன்று கையை பிசைந்து கொண்டு செல்கிறது இல்லை என்றால் வாழ்த்துகிறது அது செயல்படுவதில்லை ஏன் தர்மம் செயல்படுவதில்லை என்றால் தர்மம் செய்யப்பட வேண்டியது அது செயல்பட வேண்டியது அல்ல இரவி செய்யும் இருவரும் அறிகள் ஏறும் ஊகவின் சேனை சூழ அறம் தொடர்ந்து உவந்து வாழ்த்த அவர்கள் அந்த சோலைக்கு போனார்கள் அந்த சோலையிலே தங்குகிறார் சுக்ரீவனும் இருவரும் அங்கே தங்க பக்கத்திலேயே அஞ்சனை சிங்கமும் இருக்க மற்ற குரங்குகளெல்லாம் அந்த சூழலில் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறார்கள் ஆரமும் அகிலும் துன்றி அவிர் படிக்கு அறை அளாவி நாரம் நின்றன போல் தோன்றி நவமணி தடங்கள் நீடும் பாரமும் மருங்கும் தெய்வ தருவும் நீர் பண்ணையாடும் சூர் அறமகளிர் ஊசல் துவன்றிய சும்மைக்கு அன்றே அந்த இடம் எப்படி இருக்கிறது அந்த சோலை எப்படி இருக்கிறது என்பதை கவி சக்கரவர்த்தி வர்ணிக்கிறார் ஆரமும் அகிலும் துன்றி ஆரம் என்பது சந்தன மரங்கள் அகில் அகில் மரங்கள் இவை நெருக்கமாக இருக்கின்றன அவிர் படிக்கு அறை அளாவி ஆங்காங்கே பளிங்கு கற்கள் கிடக்கின்றன பளிக்கு என்பது பளிங்கு பாறைகள் ஆங்காங்கே அந்த பளிங்கு பாறைகள் கிடப்பதனால் அந்த இடத்தில் நாரம் நின்றன போல் தோன்றி அந்த பளபளப்பு பளிங்கினுடைய அந்த பளபளப்பு ஏதோ தண்ணீர் அங்கே நின்றிருப்பதை போல தண்ணீர் அந்த இடத்திலே அப்படியே இருப்பதை போன்ற ஒரு காட்சியை நாரம் என்பது தண்ணீர் தண்ணீர் இல்லாத இடத்து பளிங்கு பளபளப்பாக இருக்கும் போது தண்ணீர் அந்த இடத்தில் இருப்பது போன்ற ஒரு பளபளப்பை தந்துவிடும் இதை இன்றைய நடைமுறை வாழ்க்கையிலே கூட பார்க்கலாம் 
நம்முடைய வீடுகளிலே அல்லது பொது கட்டடங்களிலே இப்போதெல்லாம் பளிங்கு தரைகளை அமைக்கிற வழக்கத்தை வைத்திருக்கிறோம் எட்டத்திலிருந்து பார்க்கும்போது பளபளப்பாக இருக்கும் அங்கே ஏதோ தண்ணீர் இருப்பதை போல தோன்றும் பக்கத்தில் போனால் அது தண்ணீர் இல்லை என்பதாக இருக்கும் இதனால் ஏற்படக்கூடிய என்ன ஆபத்து தண்ணீர் இல்லை என்று நினைத்து கொண்டு தண்ணீர் போல தோன்றியது பக்கத்தில் போனால் தண்ணீர் இல்லை என்று நினைத்து கொண்டு உண்மையிலேயே தண்ணீர் இருக்கிற இடத்தில் அது புரியாமல் காலை வைத்து கீழே விடக்கூடிய அபாயம் இன்றைய வாழ்க்கை சூழலில் நமக்கு இருக்கிறது இதே போல ஒரு அபாயம் அதை சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் ஒருவன் விழுந்து அதனால் வேறு சிலருக்கு அபாயம் ஏற்பட்ட வாழ்க்கை சூழல் மகாபாரதத்தில் இருக்கிறது நினைவு வருகிறதா அந்த மாளிகையின் பளபளப்பான தரை அந்த தரையில் தண்ணீர் இருக்கிறது என்று நினைத்து இப்படியும் அப்படியும் தடுமாறினான் ஒருவர் தண்ணீர் இருப்பதாக நினைத்து கொண்டு காலை தூக்கி எட்டத்தில் வைத்தான் தண்ணீர் இல்லாத இடத்தில் வைப்பதாக நினைத்து கொண்டு வழுக்கிய இடத்தில் வைத்தான் விழுந்தான் விழுந்த துரியோதனனை பார்த்து உப்பரிகையில் நின்றவள் சிரித்தாள் அதனால் தான் சிக்கலே தோன்றியது என்று அங்கே ஒரு கதை உண்டு தண்ணீர் இருப்பதான காட்சியும் உண்மையில் தண்ணீர் இருக்கிற இடத்தில் அது இருப்பது தெரியாமல் காலை வைப்பதுமாக ஒரு தடுமாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மை அப்படி ஒரு தன்மை ஒரு ஆபத்து உண்டு ஆனால் அந்த ஆபத்து இல்லாமல் அது எப்படி கையாளப்பட்டது என்பதை காட்டுகிறார் கவி சக்கரவர்த்தி அவிர் பழிக்கு அறை அளாவி அங்கே பளிங்கு பளிங்கு போடப்பட்டிருந்ததை போல பளிங்கு வேயப்பட்டிருந்ததை போல பளிங்கு பாறைகள் கிடக்க அந்த பளிங்கு பாறைகளில் தண்ணீர் நிற்பதை போல அந்த பளபளப்பு தோற்றத்தை தர நாரம் நின்றன போல் தோன்றி நவமணி தடங்கள் நீடும் பாரமும் ஏன் இந்த காட்சியை வைக்கிறார் என்பதற்கு காரணம் இருக்கிறது மறுபடியும் துரியோதனிடத்தில் தான் வந்து நிற்க போகிறோம் நவமணி தடங்கள் நீடும் பாரம் பார்த்தால் எப்படி இருக்கு பளபளப்பா இருக்கு தண்ணீர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அந்த தண்ணீர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற இடத்துல நவமணி தடங்கள் சுத்திலும் அங்கங்க நவரத்ன கற்கள் அவை நீடும் பாரமும் புதிய மணிகள் புதிய நவரத்ன மணிகளை கொண்ட தடாகங்களாக அவை தோன்றுகின்றன பாரம்னு சொன்ன கரைன்னு அர்த்தம் அப்போ அங்க ஒரு நாலஞ்சு பளிங்குக்கள் அந்த இடத்துல ஒரு தடாகம் போல ஒரு தோற்றம் அந்த தோற்றத்தை சுத்தி ஒரு கரை அதுக்கு பக்கத்துல மருங்கு அந்த கரைக்கு பக்கத்துல அதுக்கு பக்கத்துல நல்ல அழகான மரங்கள் தெய்வ தாரு தெய்வ தருவாக தேவதாரு மரங்களை போல சில மரங்கள் இப்ப இந்த காட்சியை அப்படியே மனக்கண்ணில் வரப்பண்ணுங்கள் நல்ல பளிங்கு தர அந்த பளிங்கு தர நல்ல ஸ்ட்ரெயிட்டா இல்ல நாம இப்ப சொல்ற மாதிரி ஜீரோ சர்ஃபேஸ் லெவல் இல்ல ஏன்னா இயற்கையாக அங்கே பளிங்கு கற்கள் கிடப்பதனால் கொஞ்சம் மேலும் கீழுமாக இருக்கும் அப்ப அதுல அந்த பளபளப்பு அந்த தண்ணீர் தேங்கி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆகா அழகான பொய்கை என்று இங்கே இருந்து பார்த்தால் தோன்றுகிறது அந்த பள்ளத்துல தண்ணீர் தேங்கின மாதிரி இருக்கு சுற்றிலும் கரை போல இருக்கு அதுக்கு பக்கத்துல மரங்கள் நிற்கின்றன இங்கேருந்து பார்க்கும் போது என்ன தோன்றும் அந்த அழகான ஒரு பொய்கை பொய்கைக்கு பக்கத்திலே அழகான மரங்கள் சாதாரண மரங்கள் மாத்திரம் இல்ல நமக்கு பழக்கமான அட பரிஜாத மரம் அட கற்பக மரம் நமக்கு பழக்கமான யாருக்கு தேவலோகத்து பெண்கள் அந்த தேவலோகத்து பெண்கள் அட நாம பார்த்து பார்த்து பழகின மரம் எது தேவதாரு மரம் தேவதாரு மரம் இருக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு பொய்கை இருக்கு என்று நினைத்து கொண்டு அந்த வானலோகத்து பெண்கள் என்ன செய்கிறார்களாம் இந்த பொய்கையில் நீர் விளையாடலாம் என்று நினைத்து கொண்டு இங்கே வந்து அவர்களுடைய ஆரவாரம் கேட்கிறது நீர்பண்ணையாடும் சூர் அற மகளிர் ஊசல் துவன்றிய சுமைத்து அன்றே அங்கே கேட்கக்கூடிய ஆரவாரம் மரங்கள் அந்த மரங்களிலே இருந்து வரக்கூடிய காற்று அங்கே இருக்கிற பறவைகள் இப்படி ஆரவாரம் கேட்டிருக்கும் 
ஆனால் அந்த ஆரவாரம் கேட்பதை பார்த்தால் எப்படி இருக்கிறது வானலோகத்து பெண்கள் இங்கே வந்து ஆடுவது போல வானலோகத்து பெண்கள் ஏன் வந்து இங்கே ஆடுகிறார்கள் இங்கே தண்ணீர் பொய்கை இருக்கிறது என்று எண்ணிக்கொண்டு ஆடுகிறார்கள் சூர் அற மகளிர் ஊசல் துவன்றிய சும்மைத்து அது அங்கே வானலோகத்து பெண்கள் வந்து ஆடுவது போன்ற ஒரு ஆரவாரத்தை தருகிறது அது என்ன ஊசல் துவன்று அவர்கள் ஊஞ்சல் ஆடுகிறார்கள் எங்கே அந்த மரங்களிலே ஊஞ்சல் கட்டி ஆடுகிறார்கள் அவர்கள் வானலோகத்து பெண்கள் எனவே வானலோகத்து பெண்கள் ஆடுகிற ஊஞ்சல் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது அவர்களும் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டார்கள் ஆனால் அந்த ஆரவாரத்தை கேட்டால் அவர்கள் ஆடுவது போன்ற ஒரு தோற்றம் நமக்கு மனக்கண்ணில் தோன்றுகிறது அவர்கள் அங்கே ஆடிக்கொண்டிருக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் வருகிறது இதுல என்ன செய்தியை வைக்கிறார் தெரிகிறதா வானலோகத்து பெண்கள் கூட தண்ணீர் இருக்கிற இடத்தை இல்லை என்று எண்ணி இல்லாத இடத்தை இருக்கிறது என்று எண்ணி ஏமாந்து போகிற தன்மை அப்படி ஏமாந்து போகக்கூடிய தன்மை இங்கே சொல்லுவது வெறுமே அந்த சோலையின் காட்சி மாத்திரம் அல்ல பொய்த்தடாகங்களை மெய்த்தடாகங்களாக எண்ணி வானலோகத்து பெண்கள் வந்து ஆடுகிறார்கள் என்கிற போது பொய்த்தடாகங்களை மெய்த்தடாகங்களாக எண்ணிவிட்டால் வான் அறப்பெண்களின் நிலைமை வானரப்பெண்களின் நிலைமையாக மாறிவிடும் என்று மறைமுகமாக காட்டுகிறார் கவிச்சக்கரவர் பெரியோர்களே இந்த கதையே குரங்குகளை சுற்றி மையமடுகிற கதை பின்னாலே பார்க்க போகிறோம் இந்த குரங்கு குரங்குகள் என்கிற கதாபாத்திரங்கள் இங்கே வந்ததற்கான காரணத்தை பின்னால் பார்க்க போகிறோம் ஆனாலும் கூட இப்போது ஒன்றை நினைவுபடுத்திக் கொள்வோம் இந்த படலத்திலேயும் சரி இதற்கு முந்தைய படலத்திலேயும் சரி இந்த வானரம் என்கிற சொல்லை கவிச்சக்கரவர்த்தி மிக திறம்பட பயன்படுத்தினார் அறமகளிர் என்றால் தேவலோகத்து பெண்கள் அறம்பயர் அதுதான் அறம்பயர் அற மகளிர் என்றால் தேவலோகத்து பெண்கள் அமரலோகத்து பெண்கள் வான் அற மகளிர் வானத்திலே இருக்கிறது தேவலோகம் அந்த தேவலோகத்து பெண்கள் வான் அற மகளிர் என்று பிரிக்கும் போது வான் அற என்று பிரித்தால் தேவலோகத்து அறம்பை தேவலோகத்து தேவர்கள் என்பதாக பொருள் வரும் வானர என்று சேர்க்கும் போது குரங்கு கூட்டம் என்பதாக பொருள் வரும் குரங்கு கூட்டமாக மாறிவிடும் எப்போது பொய்த்தடாகத்தை மெய்த்தடாகமாக எண்ணி ஏமாந்து போனால் குரங்குத்தன்மை வந்துவிடும் மெய்த்தடாகத்தையே நாடினால் அப்போது வான் அறத்தன்மை வந்துவிடும் என்பதை சொல்லாமல் சொல்கிறார் கவிச்சக்கரவர் அந்த சோலையில் அவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் அயர்வியில் கேள்விஷால் அறிஞர் வேலை முன் பயில்வியில் கல்வியார் பொலிவியில் பான்மை போல் புயிலும் மாமணி குழுவு சோதியால் வெயிலும் வெள் வெள்ளி வெண் மதியும் மேம்படா அயர்வு இல் கேள்விஷால் அறிஞர் வேலை முன் நல்ல கல்வி கேள்விகளிலே நூல் கேள்வியிலே சிறந்தவர்களாக இருக்கிற அறிஞர்கள் அவர்களுக்கு அயர்வு கிடையாது தளர்ச்சி கிடையாது ஏன் சில நேரத்தில் தளர்ந்து போகிறோம் என்கிறோம் ஏன் தளர்ந்து போகிறோம் எப்போது தளர்ச்சி வருகிறது அடுத்தது என்ன செய்வது என்று புரியாது இல்லையா ஏன் அடுத்தது என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ன என்று அனலைஸ் பண்ண முடியவில்லை நல்ல ஸ்கொலாஸ்டிசிட்டி இருக்கும் என்றால் முன்னாலே வாழ்ந்தவர்கள் எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்தார்கள் இதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இதற்கு என்ன செய்யக்கூடாது த டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் நன்றாக தெரிந்திருக்கும் என்றால் அந்த தளர்ச்சி வராது எனவேதான் நல்ல பண்டிதர்கள் கல்வி கல்விகளிலே சிறந்தவர்களுக்கு தளர்ச்சி வராது காரணம் அவர்களுக்கும் தாங்கள் எந்த பாதையில் போக வேண்டும் என்று தெரியும் அடுத்தவர்களுக்கும் வழி சொல்வதற்கு சொல்வதற்கு அவர்களுக்கு வல்லமை உண்டு அடுத்தது என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் எனக்கு தளர்ச்சி வராது 
அடுத்தது என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை தவிக்கிறேன் என்றால் தளர்ச்சி வரும் கல்வி கல்விகளில் சிறந்தவர்களுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அடுத்தது என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதில் சந்தேகம் இருக்காது பக்கத்திலே யாராவது நின்று சந்தேகத்தை எழுப்பினால் கூட அவர்களுக்கும் வழிகாட்டக்கூடிய வல்லமை அவர்களுக்கு இருக்கும் எனவே அவர்களுக்கு தளர்ச்சி இல்லை அயர்வு இல் கேள்வி ஷால் அறிஞர் வேலை முன் பயில்வியில் கல்வியார் பொலிவியில் பான்மை போல் அப்படி ஒரு ஷான்றோர்கள் கூட்டம் ஷால்பு நிறைய இருக்கக்கூடியவர்களின் கூட்டம் அந்த கூட்டத்துக்கு முன்னால ஒண்ணுமே தெரியாதவர்கள் சரியாக பயிலாதவர்கள் கல்வியை சரியாக கற்காதவர்கள் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அவர்களுக்கு முன்னால இவர்கள் பொறிவே இல்லாமல் இருப்பார்கள் இல்லையா அப்படி என்ன நடக்கிறது புயிலும் மாமணி குழுவு சோதியால் அந்த சோலையில நிறைய மணிகள் பதிக்கப்பட்டு அந்த நல் நவரத்ன மணிகளால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஜோதிக்கு முன்னால வெயிலும் வெள்ளி வெண் மதியும் மேம்படா அந்த நவரத்தின பிரகாசத்துக்கு முன்னால சூரியனும் நிலாவும் கூட மேம்பட்டு தோன்றா சூரியனும் நிலாவும் கூட அங்கே மேம்பட்டு தோன்றா எந்த சூரியன் இங்க இருக்கிற சூரியனையும் நிலவையும் சொல்லல இயற்கையாக சூரியன் இயற்கையாக நிலவுன்னு ஒண்ணு இருக்கா இல்லையா இங்க ஏற்கனவே சூரியனாக ராமனையும் நிலவாக சுக்ரீவனையும் இல்லை சூரியனாக சுக்ரீவனையும் நிலவாக ராமனையும் காட்டிவிட்டார் கவி சக்கரவர்த்தி அதை சொல்லல இப்ப இத சொன்ன உடனே சில பேருக்கு கேள்வி வரும் ராமனை நிலவு என்றீர்கள் சுக்ரீவனை சூரியன் என்றீர்களே அப்படி என்றால் அந்த சூரியனும் அந்த நிலவும் இப்ப ஒரிஜினலா வானத்துல இருக்கா இல்லையா சூரியனும் நிலவும் அந்த சூரியனும் நிலவும் கூட ஒளி மழுங்கி போய்விடும் எங்க இந்த சோலையில இருக்கிற நவரத்னங்களுக்கு முன்னால எப்படி ஒளி மழுங்கி விடும் நல்ல பாண்டித்யம் மிக்கவர்கள் இருக்கிற ஒரு கூட்டத்தில் அவர்கள் கடலாக அந்த அறிஞர்கள் இருக்கும் போது அவர்களுக்கு முன்னால விஷயம் தெரியாதவர்கள் நின்னா எப்படி பொலிவில்லாமல் நிற்பார்களோ அப்படி இந்த நவரத்ன கடலுக்கு முன்னால அந்த சூரியனும் அந்த நிலாவும் கூட ஒளி மழுங்கிவிடும் அப்படி இருக்கக்கூடிய சோலை சுக்ரீவனுடைய சோலையே அந்த நிலாவும் அந்த சூரியனும் ஒளி மழுங்கக்கூடிய அளவில் இருக்கிற சோலை ஏய அன்னது ஆம் இனிய சோலை வாய் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த சோலையில் முந்தைய பாட்டுல இன்னொரு சூட்சமம் இருக்கு இதற்கு முந்தைய பாட்டுலதான் பொய் தடாகத்தை மெய் தடாகமாக எண்ணி வானலோகத்து மகளிர் அங்கே வந்து ஊசலாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம் இந்த பாட்டுல அந்த இயற்கையான சூரியனும் இயற்கையான சந்திரனும் கூட ஒளி மழுங்கி போகிவிடும் என்று சொல்லுவதற்கு என்ன காரணம் சூரியனும் சந்திரனும் வெளியிலே இருக்கக்கூடிய வெளிச்சங்கள் வெளியிலே இருக்கிற வெளிச்சங்கள் இங்கே ஒளி மழுங்கி போய்விடலாம் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே ஞான பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய அறிவினுடைய பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய அந்த நவரத்னங்களுக்கு முன்னால் இந்த புற வெளிச்சமெல்லாம் ஒளி மழுங்கி போய்விடும் அக வெளிச்சத்திற்கு முன்னால் புற வெளிச்சம் ஒளி மழுங்கிவிடும் என்பதை அந்த இயற்கை காட்சியின் வழியாக காட்டிவிட்டு அந்த சோலையில் நடப்பதை கவி சக்கரவர்த்தி வர்ணிக்கிறார் ஏய அன்னது ஆம் இனிய சோலை வாய் மேய மைந்தரும் கவியின் வேந்தனும் தூய பூ அணை பொலிந்து தோன்றினார் ஆய அன்பினோடு அளவளாவுவார் அந்த சோலை வாய் மேய மைந்தரும் கவியின் வேந்தனும் அங்கே அந்த இருவர் ராமனும் இலக்குவரும் வலிமை மிக்க மைந்தர் என்று சொல்லும் போது வலிமை மிக்கவர்கள் என்று பொருள் அந்த இரண்டு பேரும் சக்கரவர்த்தி குமாரர்கள் இரண்டு பேரும் கவியின் வேந்தனும் கவி என்பது குரங்கு குரங்கு தலைவனாக இருக்கிற சுக்ரீவனும் தூய பூ அணை பொலிந்து தோன்றினார் அங்கே மலர்களை வைத்து ஆசனம் போடப்பட்டது சோலையிலே போய் உட்காரும் போது என்ன ஆசனம் இருக்கும் 
ஒரு நல்ல சோலை இயற்கையான சோலை அந்த இடத்திலே ஒருவேளை அவர்கள் ஒரு பாறை இருந்திருந்தால் ஏற்கனவே பளிங்காக இருக்கிற பாறை அந்த பளிங்கு பாறை ஏதாவது ஒன்றில் அமர்ந்திருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் எப்படி அமர்ந்திருக்கிறார்கள் என்பது அங்கே மலர்களை கொண்டு அமைக்கப்பட்ட ஆசனம் ஆஞ்சநேயனோ அல்லது மற்ற வானரங்களோ அங்கே மலர்களை தூவி அவர்களுக்கு ஒரு ஆசனத்தை அமைத்திருக்க வேண்டும் அந்த ஆசனத்தில் அவர்கள் அமர்கிறார்கள் அதுதான் பூ அணை தூய பூ அணை குற்றமில்லாமல் நல்ல உணர்வுகளால் அங்கே அமைக்கப்பட்ட அந்த பூ அணையில் அவர்கள் இரண்டு பேரும் அமர்கிறார்கள் தூய பூ அணை பொலிந்து தோன்றினார் ஆய அன்பினோடு அளவலாகுவார் அவர்கள் அன்போடு ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொள்கிறார்கள் கனியும் கந்தமும் காயும் தூயன இனிய யாவையும் கொணர யாரினும் புனிதன் மஞ்சன தொழில் புரிந்து பின் இனிது இருந்து நல் விருந்தும் ஆயினார் கனியும் கந்தமும் காய் பழங்கள் காய் கிழங்குகள் கந்தம் வாசனை நிறைந்ததாக இருக்கக்கூடிய வாசனாதி திரவியங்கள் யாராவது வீட்டுக்கு வரும்போது அவர்களுக்கு காயும் கனியும் கொடுப்பது மாத்திரம் இல்லை அவர்கள் வரும்போது அந்த இடம் நல்ல நறுமணத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக சந்தனம் எல்லாம் கொடுத்து வரவேற்கிறோம் இல்லையா கனியும் கந்தமும் காயும் தூயன இனிய யாவையும் கொணர மங்களமான பொருட்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார்கள் அப்படி கொண்டு வந்து கொடுக்க அவற்றை ஏற்றுக்கொள்கிற ராமன் அவற்றை ஏற்று அனுபவிப்பதற்கு முன்னால் யாரினும் புனிதம் புனிதனாக இருக்கிற அந்த ராமன் மஞ்சன தொழில் புரிந்து அவன் சென்று நீராடி விட்டு மஞ்சன தொழில் என்பது நீராடுதல் நீராடி விட்டு பின் இனிது இருந்து நீராடி விட்டு வந்து உட்கார்கிறார் உட்கார்ந்து இனிது இருத்தல் இருத்தல்னு சொன்னா அமருதல்னு அர்த்தம் இப்ப கூட செட்டிநாட்டு பக்கத்துல சொல்லுவார்கள் சும்மா இருங்க அப்படின்பார்கள் இருங்கன்னு சொன்னா அமருங்கள் பின் இனிது இருந்து அங்கே அமர்ந்து அமர்ந்து என்ன செய்கிறான் இனிது இருந்து வெறுமே இருந்தல்ல இனிது இருந்து என்கிற போது நீராடி விட்டு வந்து அமர்ந்து தியானம் செய்கிறான் இறைவனை வணங்கி தியானம் செய்து விட்டு அதன் பின்னர் இவர்கள் இந்த குரங்கு பட்டாளத்திற்கு நல்ல விருந்தாளி ஆகிறான் நல் விருந்தும் ஆகினான் அவர்களுக்கு விருந்தினனாக அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த விருந்து உபச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறான் நல் விருந்தும் ஆகினான் அப்படி அவர்கள் கொண்டு வந்து கொடுத்த அந்த பொருட்களை அவன் ஏற்றுக்கொண்டு உண்ணுகிறான் அதுதான் நல் விருந்தும் ஆகினான் விருந்தும் ஆகி அம்மெய்மை அன்பினோடு இருந்து நோக்கி நொந்து இறைவன் சிந்தியா பொருந்து நன் மனைக்கு உரிய பூவையை பிரிந்துளாய் கொலோ நீயும் பின் என்றார் அப்படி விருந்தினன் ஆகி அவர்கள் கொடுப்பதை அன்போடு ஏற்றுக்கொண்டு உண்ண தொடங்குகிறார் மெய்மை அன்பினோடு இருந்து ஒரு நல்ல விருந்தாளி நல்ல நண்பனாக வந்திருப்பவன் அங்கே உட்கார்ந்து அவர்கள் கொடுக்கிற அந்த உணவை ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்ன செய்வோம் ஒருவர் வீட்டுக்கு போகிறோம் விருந்து பரிமாறுகிறார்கள் அந்த இலையை பார்க்கிறோம் இலையை மாத்திரமா பார்ப்போம் பரிமாறியவர்களை இன்னும் இருந்து பார்ப்போம் சுற்றியும் பார்ப்போம் இல்லையா இவனும் என்ன செய்கிறான் மெய்மை அன்பினோடு இருந்து அங்கே அன்போடு அமர்ந்து நோக்கி அங்கே இருக்கிற நோக்கி வெறுமை காண்டல் அல்ல வெறுமை பார்த்தல் அல்ல நோக்குதல் என்கிற போது உன்னிப்பாக பார்ப்பு கவனத்தோடு பார்ப்பு நோக்கி நொந்து அப்படி கவனத்தோடு பார்க்கும் போதே அவனுடைய உள்ளத்தில் வருத்தம் வருகிறது நொந்து போகிறார் சிந்தியா அப்படி அந்த நோவு உள்ளத்தில் நோவு வர நொந்து போய் எதையோ எண்ணி நினைத்து பார்த்து ஒரு கேள்வியை கற்கிறார் அமர்ந்து உண்ணும் போது அங்கே சுற்றிலும் பார்த்து மனம் நொந்து அந்த நோவின் வெளிப்பாடாக எதையோ சிந்தித்து ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார் என்ன கேட்கிறான் பொருந்து நன் மனைக்கு உரிய பூவையை பொருத்தமான நல்ல இல்லறம் குடும்பம் என்றால் அங்கே அந்த பறவை போன்ற பெண் இருக்க வேண்டும் பூவை என்பது நாகன வாய்ப்புள் என்கிற பறவை அது மென்மையான பறவை மென்மையான அந்த பெண் இருக்க வேண்டும் அவள் இங்கே இல்லை அப்படி என்றால் உன்னுடைய மனைவியை நீயும் பிரிந்திருக்கிறாயா 
பொருந்து நன் மனைக்கு உரிய பூவையை பிரிந்துளாய் கொலோ நீ நீயும் பிரிந்திருக்கிறாயா நீயும் மனைவியை பிரிந்திருக்கிறாயா இல்லறத்திற்கு வேண்டிய இல்லறத்தை நன்றாக நடத்துகிறாள் என்பது தெரியும்படியாக இருக்கிற மென்மையான மனைவி அந்த மனைவியை நீயும் பிரிந்திருக்கிறாயா என்று கேட்கும் போதே அந்த உண்மை சேரும் போதே என்ன புரிகிறது நீயும் பிரிந்திருக்கிறாயா நானும் பிரிந்திருக்கிறேன் நீயும் பிரிந்திருக்கிறாயா அங்கே விருந்தை பரிமாறியது ஆண் குரங்குகள் போல் நாம் ஊகிக்க வேண்டி இருக்கிறது காட்சியை அப்படித்தான் நமக்கு தருகிறார் கவி சக்கரவர்த்தி இல்லையா சுற்றிலும் பார்க்கிறான் ராமன் ஒரு வீட்டில் சாதாரணமாக விருந்தாளிகள் வந்தால் என்னதான் அந்த விருந்தாளிகள் ஆணுக்குத்தான் நண்பர் என்றாலும் அந்த வீட்டினுடைய ஆண் கூட்டத்தாரை விட காட்டிலும் பெண்கள் வந்து உணவு பரிமாறுவார்கள் உணவு பரிமாறும் போதாவது பெண்கள் வந்து பரிமாறுவது வழக்கம் சாதாரணமாக ஒரு வீட்டில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கு காலம் மாறும் போது சில நேரங்களில் பொறுப்புகள் மாற்றி செய்யப்படுகின்றன என்பது வேறு வேறு வழி இல்லை என்றால் வேறு ஆனால் சாதாரணமாக இப்போதும் கூட எண்ணி பாருங்கள் வீட்டுக்கு யாராவது வந்தால் குறைந்தபட்சம் அவர்களுக்கு தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுங்கள் என்று சொல்லுவதை கூட அந்த கணவன் யாரிடத்தில் சொல்வார் அம்மா கொஞ்சம் தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடு மனைவி இடத்தில் அல்லது மகளிடத்தில் இல்லையா இயற்கையாக சொல்வது இயற்கையாக அந்த பெண்களிடத்தில் செல்வதுதான் நம்முடைய வழக்கம் ஒரு வீட்டுக்கு யாராவது வந்தால் அவர்களுக்கு உணவு பரிமாறும் போது பெண்கள் வந்து உணவு பரிமாறுவது வழக்கம் ஒரு தாயின் ஸ்தானத்தில் சகோதரியின் ஸ்தானத்தில் வந்து உணவு பரிமாறுவார்கள் அது உண்பவருக்கும் ஒரு நம்பிக்கையை தரும் இங்கே ஆண் குரங்குகள் பரிமாறி இருக்க வேண்டும் காயும் கந்தமும் கனியும் கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் சரி ஆனால் அந்த காயும் கனியும் கந்தமும் யார் கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் ஆண் குரங்குகள் வைத்ததை பார்த்துவிட்டு சுற்றுமுற்றும் பார்க்கிறான் ராமன் ஒருவேளை இந்த வீட்டில் பெண்ணே இல்லையோ ஏதாவது சின்ன குழந்தை வயதில் சிறிய குழந்தையாக ஒரு பெண் இல்லை என்ன காரணம் பார்க்கிறான் பெண்ணை காணும் அதைத்தான் நோக்கி நொந்து பார்த்தவுடன் தெரிகிறது பெண் இல்லை ஒருவேளை அங்கே நின்று கொண்டு பயத்தில் எப்படி சுக்ரீவனுக்கு ஒரு பயம் இருந்ததோ அப்படி சுக்ரீவனுடைய மனைவி இருந்திருந்தால் அவளுக்கும் இன்னமும் பயம் இருக்கும் யாரோ வெளியாட்கள் வந்து விட்டார்கள் என்று இந்த குகையிலே வாழ்கிறார்கள் அந்த குகையிலே எங்கேயாவது ஒதுங்கி கொண்டு அங்கே இருந்து அப்படி கொண்டு போய் கொடு என்று அந்த பெண் ஒருவேளை வழிகாட்டலாம் சில இல்லங்களில் இன்னமும் நடக்கும் பெண் சற்றே வயதில் பெரியவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் உள்ளே இருப்பார்கள் அங்கே கொண்டு போய் வை என்று இங்கே இருந்து எங்கே வீட்டுக்குள்ளே சமய கட்டிலே இருந்து கை காட்டுவார்கள் இல்லையா அப்படி ஒருவேளை இருந்திருக்கலாம் என்று கூட ராமன் பார்க்கிறான் ஆனால் பார்த்தால் யாரையும் காணும் நோக்கி நொந்து அப்படியே உள்ளத்தில் வேதனை வருகிறது அந்த வேதனையில் கேட்கிறான் உன்னுடைய மனைவியை நீயும் பிரிந்திருக்கிறாயா உன் மனைவியை பிரிந்திருக்கிறாயா மனைவியை பிரிந்தால் எப்படிப்பட்ட வேதனை என்பதை ராமன் அந்த தருணத்தில் வெளிக்காட்டுகிறான் தான் உணர்ந்த வேதனை சுக்ரீவனுக்கும் இருக்கிறது என்பதை அந்த தருணத்தில் புரிந்து கொள்ளுகிறார் அசோகவனத்தில் அமர்ந்திருப்பாள் சீதா விராட் பின்னாலே வரப்போகிறது ஆனால் இப்போதே கொஞ்சம் சிந்திப்பார் அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு அவள் வருத்தப்படுவாள் என்ன நினைத்து வருத்தப்படுவாள் தெரியுமா அருந்தும் மெல்லடகு ஆறுட அருந்து விருந்து கண்ட போது என்னுருமோ என்று விதி அங்கே தனியாக இருக்கிறாரே ராமபிரான் யார் அவருக்கு உணவு கொடுப்பார்கள் அருந்தும் மெல் அடகு ஆறுட அருந்து யார் அவருக்கு உணவு பரிமாறுவார்கள் நான் இங்கே இருக்கிறேனே யார் அந்த கானகத்தில் அவருக்கு உணவு பரிமாறுவார்கள் இலக்குவன் கொண்டு வந்து கொடுப்பான் காய்கறிகளை சேகரித்து கொடுப்பான் ஆனால் அருகே இருந்து தக்கதை எடுத்து கொடுப்பது யார் மனைவிதானே செய்ய வேண்டும் இங்கே இருக்கிறேன் சரி போகட்டும் விருந்து கண்ட போது என்னுருமோ என்று விழு அங்கே விருந்தாளிகள் முனிவர்கள் யாராவது வந்து விட்டால் என்ன செய்வார் தனியாக எப்படி விருந்து உபச்சாரம் செய்வது இல்லற தர்மம் இரண்டு பேரும் சேர்ந்துதானே செய்ய வேண்டும் அதற்குத்தானே அவள் சக தர்மினி அவள் சக தர்மினி தர்மம் செய்வதில் சக கூட இருக்கக்கூடியவன் அந்த சக தர்மினி இல்லாமல் 
எப்படி தர்மம் செய்வார் உருந்துபச்சாரம் எப்படி செய்வார் தனியாக சிலவற்றை செய்ய முடியாது யாராவது வந்தால் உணவு பரிமாற வேண்டும் என்றால் அவரே சட்டியை பானையை தூக்கி கொண்டு போவார் அவிருந்து கண்டபோது என்னுருமோ என்று விரும்பும் இப்போது விருந்து தான் விருந்தாக இருக்கிற நிலையில் இந்த இல்லறத்தில் ஒரு பெண் இல்லையே என்பதை ராமன் உணர்கிறான் என்ற வேலையில் எழுந்து இந்த கேள்வியை ராமன் கேட்டதுதான் தாமதம் உடனடியாக எழுந்து முன்னாலே வந்து மாருதி கொன்று போல நின்று அப்படி ஒரு உயரமான மலை போல நின்று இருகை கூப்பினான் ஏன் இருகை கூப்ப வேண்டும் நான் ஏதோ சொல்ல போகிறேன் கேட்டுக்கொள் ரிப்ளை லாங் மாருதியோட ஸ்டைல் நமக்கு தெரியும் ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்டா நீளமா ஒரு பதில் சொல்வதுதான் மாருதியின் வழக்கம் இல்லையா எங்கேந்து நீ வந்த அப்படின்னு ஒரே ஒரு கேள்விதான் கொஞ்ச நேரம் முன்னால ராமன் அந்த மலை அடிவாரத்துல கேட்டது உடனே பெருசா பதில் வந்தது மஞ்சு என திரண்ட கோல மேனிய மகளிர்க்கலாம் நஞ்சன தகையவாகி நுழைரும் பனிக்கு தேம்பா கஞ்சம் ஒத்து அலர்ந்த செய்ய கண்ண யா நஞ்சனை வயிற்றின் காற்றின் வேந்தற்கு வந்தேன் நாமமும் அனுமன் என்பேன் இம்மலை இருந்து வாழும் எரிகதர் பருதி செல்வன் செம்மலுக்கு ஏவல் செய்வேன் எவ்வளவு லாங் ரிப்ளை மாருதி ட்ராக் ரெக்கார்ட் இஸ் அ லாங் கம்ப்ளீட் காம்ப்ரஹென்சிவ் ரிப்ளை ஃபார் எனி ஸ்மால் லிட்டில் குவெஸ்ட் அது மாத்திரம் இல்ல கேள்விகள் சிறியனவாக இருக்கும் போதுதான் விடைகள் முழுமையானவையாக பெரியனவாக இருக்கும் என கேள்வி சிறியனவாக கூர்மையான கேள்வி கேள்வி கூர்மையா இருந்தா சின்னதா தான் இருக்கும் கேள்வி கூர்மை இல்லாம கொஞ்சம் இப்படி அப்படி இப்படி அப்படி இப்படி அப்படின்னு வளைந்து நடிந்தால் கேள்விய லாங் பெஸ்ட் ஏன்னா அந்த கேள்வி போக்கஸ் ஆகலைன்னு அர்த்தம் சில சமயத்துல கேள்வி கேட்கும் போது இப்படி தேடி அப்படி தேடி இங்க தேடி அங்க தேடி கமா 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 போட்டு செமிகாலன் போட்டு கேள்வி கேட்போம் அப்படின்னால என்ன அர்த்தம் தெர் இஸ் நோ போக்கஸ் சுத்தி 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 குழப்பி என்ன கேட்கறதுன்னு தெரியாமல் அந்த கேள்வி குழம்பி போகும் அப்ப ஆன்சரும் தெளிவா இருக்காது ஆனா கேள்வி போக்கஸ்டா இருக்கும்னு சொன்னா the answer will be complete and comprehensive ipa parangal kelvi romba focused paarthu vittan itana per irukireergal nee olindu vaalikiraai adalla irukatom unnudaiya manaviyai pirindirikiraaya no rama gets down to that level he is focusing epa annangittendu tappichu inda malaiyila vandu vaalikirenu sonna கொஞ்சம் முன்னால என்ன சொல்லுங்க அண்ணங்கிட்டேந்து தப்பிச்சு அவன் என்ன இருட்டுக்கு விரட்டினா அந்த இருட்டிலேந்து தப்பிச்சு இந்த மலையில் பாதுகாப்பாக வாழ்கிறேன் சரணம் அப்படின்னு வந்து சொன்ன உயிர் விட முடியாம இருக்கேன்னு சொன்ன அப்போ உனக்கு ஏதோ பெரிய துன்பம் அந்த துன்பம் சரியா தப்பா அண்ணன் தப்பா ரைட்டா இவன் தப்பா ரைட்டா இல்ல அதெல்லாம் ஒதுக்கிட்டு பார்த்தா வித்வுட் பீயிங் ஜட்மெண்டல் ஒருவன் உயிர் விட துணிந்து விட்டான் இருட்டின் எல்லைக்கு போனவன் இங்கே வந்து ஒளிந்து வாழ்கிறான்னு சொன்னா அவனுக்கு ஏதோ பெரிய துன்பம் இப்ப இந்த வீட்டுக்கு வந்து பார்க்கும் போது அது குகைதான் ஆனா அவனுடைய வீடு ஆனா இந்த இடத்துல அவனுடைய மனைவியை காணும் அப்போ இவ்வளவு பெரிய துன்பம் மனைவியை பிரிந்திருக்கிறாய் ஏற்கனவே மனைவியை பிரிந்திருப்பவன் அவனுக்கு என்ன தோணும் இப்ப ராமனுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்ப்போம் எது பெரிய துன்பம் யாரோ சொன்னார்கள் ராமா வாஸ் அ சீரீஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் நார்கள் என்ன காரணம்னா எல்லா இடத்துலையும் ஃபெயில் ஆகி கொண்டே வந்தா நிறைய துன்பம் அ சீரீஸ் ஆஃப் டிஃபிகல்டிஸ் வில் நாட் மேக் அ பர்சன் அ ஃபெயிலியர் அதை புரிஞ்சுக்க ராமா ஹேட் அ சீரீஸ் ஆஃப் டிஃபிகல்டிஸ் ஹி ஓவர் கேம் எவ்ரி டிஃபிகல்டி விச் மீன்ஸ் he was a series of victories and not a series of failures yedu victory yedu failure abbingiradhula da namakku karuthu maar padikirathu avanudaiya thunbangal enna modalla edutha edupula 14 vayasu nilaiyila dasaradhanukku 
கஷ்டமா இருந்தா கூட விஸ்வாமித்திரரோட போக வேண்டி இருந்தது அம்மா அப்பாவை விட்டுட்டு வாழ்ந்த அரண்மனையை விட்டுட்டு குலகுரு வசிஷ்டரை விட்டுட்டு முன்ன பின்ன தெரியாத விஸ்வாமித்திரரோட ஃபர்ஸ்ட் டிஃபிகல்டி அங்க போன உடனே ஒரு பெண்ணை கொல்லு இது வரைக்கும் வசிஷ்டர் சொன்னது இல்ல பெண் வடிவத்துல இருக்கக்கூடியவளை கொல்லக்கூடாதுன்னு அவர் சொல்லி கொடுத்தார் இப்ப மாற்றி செகண்ட் டிஃபிகல்டி அதுக்கப்புறம் போய் யாகத்தை காப்பாத்தணும் இரவு பகலாக கண்விழித்து இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி பார்த்தது இல்ல இவ்வளவு புகையெல்லாம் அரண்மனையில வந்தது இல்ல தேர்ட் டிஃபிகல்டி அதுக்கப்புறம் வந்தா மிதிலையில ஒரு பெரிய தனுசை வைத்திருந்தார்கள் அந்த தனுசை எடுக்கணுமா தூக்கணுமா நிறுத்தணுமா அம்பி எய்யணுமா சுத்திலும் நிறைய பேர் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் போர்த் டிஃபிகல்டி கல்யாணம் முடிஞ்சு ஊருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பட்டாபிஷேகம்னு சொன்னார்கள் டிஃபிகல்டி இல்லைன்னு நினைக்கும் போது அதுவே டிஃபிகல்டியா மாறி போச்சு அடுத்த நாள் காரகத்திற்கு கிளம்பு எண்ணிக்கை என்ன என்று அவரவர்கள் கணக்கு போட்டுக் கொள்ளலாம் சரி அதை தாண்டி காரகத்துக்கு வந்தா பதினாலு வருஷம் காட்டுல அங்க பல முனிவர்களை சந்தித்து குட்டி குட்டியா சின்ன சின்னதா இருந்த விராதன் அதெல்லாம் அந்த டிஃபிகல்டி எல்லாம் தாண்டி வந்தா சூர்பனகை சரி அந்த சூர்பனகை படுத்தின பாடு போதல்லன்னு பார்த்தா கரண் அதையும் ஓவர் கம் பண்ணி அந்த கரனையும் வெற்றி கொண்டு வந்தால் மாறிச்சன் ராட்சசன் வந்து மனைவியை தூக்கி கொண்டு போய்விட்டான் இப்ப டிஃபிகல்டிஸ்லயே ஏது பெரிய டிஃபிகல்டி கிரேட் மாறிக்கொண்டே வருகிறது அன்றாட வாழ்க்கையில கஷ்டம் கஷ்டம்னு சொல்றோம் சின்ன கஷ்டத்துக்கு முன்னால இன்னொரு பெரிய கஷ்டம் வந்ததுன்னா சின்ன கஷ்டம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு ஆயிட்டோம் சொல்லுவோமா இல்லையா இதுவே பரவாயில்ல இன்னைக்கு என்ன நடந்தது தெரியுமா இது ஒண்ணுமே இல்லை இப்ப ராமனை பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன சின்னது சின்ன சின்னதுங்கிறத எல்லாம் தாண்டி வரும்போது பெரிய கஷ்டம் இப்ப ராமனுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்த்தா வாழ்க்கையிலேயே பெரிய கஷ்டம் என்ன மனைவியை தொலைப்பதுதான் பெரிய கஷ்டம் எதிராளி வந்து நிற்பதில்ல பதினாலாயிரம் ராட்சச வீரர்கள் வருவதில்ல பெண் வடிவத்துல இருக்கிற ஒரு ராட்சசியை கொல்ல வேண்டியதில்ல அதெல்லாம் பெரிய கஷ்டம் இல்ல காட்டுல பதிமூணு வருஷம் இருக்கிறது பெரிய கஷ்டம் இல்ல மனைவியை ஒருவன் தூக்கி கொண்டு போவதுதான் மிகப்பெரிய கஷ்டம் இப்ப அப்படி ஒரு துன்பம் இவனுக்கும் இருக்குமோ உயிரே போய்விடக்கூடிய நிலை என்றான் இங்க வந்து இந்த மலை குன்றுல வாழ்கிறேன்னா உயிரையே விட்டுவிடலாம் என்று நான் கூட நினைத்தேன் மனைவியை தொலைத்ததனால் நினைத்தேன் இவனுடைய மனைவியும் இங்கே இல்லை அப்படியானால் மனைவியை தொலைத்திருப்பான் போலும் என்று ராமன் நினைக்க ராமன் கேட்ட அந்த போக்கஸ்ட் கேள்விக்கு ராமனுடைய போக்கஸ் கரெக்டா போய் நின்னுது எங்க மனைவி இல்லாமல் இருப்பதுதான் இங்க துன்பத்திற்கு அடிப்படை காரணம் ராமனுடைய போக்கஸ் அப்படிதான் ராமனுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து ஹி இஸ் ஜஸ்டிஃபைட் ஏனென்றால் எல்லா துன்பத்திற்கும் அடிப்படை காரணம் என்ன சீதை தொலைந்து போனாள் அவ மட்டும் கூட இருந்தான்னா எனக்கு துன்பமே இல்லை கனக வாழ்க்கை இனிமையாக இருந்தது இப்ப அதே மாதிரி இங்க மனைவியை காணும் அப்ப இவனுடைய துன்பத்திற்கு எல்லாம் காரணம் அதுதானோ என்று ஒரு போக்கஸ்ட் கேள்வியை ராமன் கேட்க அப்பா நான் நீளமா பதில் சொல்ல போறேன்ப்பா கொஞ்சம் கேட்டுக்கொள் என்பது போல மாருதி குன்று போல நின்று இரு கை கொப்பினான் அதை எப்படி சொல்கிறான் பாருங்கள் நின்ற நீதியாய் நெடிது கேட்டியான் சொல்ல போறத முழுச கேட்டுக்கோ ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு நான் நீளமாக சொல்ல போகிறேன் நான் உனக்கு சொல்ல வேண்டியது அது நெடிது நடுவுல கட் பண்ணாம முழுச கேட்டுக்கோப்பா ரொம்ப நீளமாத்தான் சொல்ல வேண்டி இருக்கும் இருந்தாலும் பிளீஸ் பேர் வித் மீ பிளீஸ் பி பேஷன் நின்ற நீதியாய் நெடிது கேட்டியால் ஒன்று யான் உனக்கு உரைப்பது உண்டு நான் ஒன்னதான் சொல்ல போறேன் ஆனா அதுவே ரொம்ப நிலமா எனவே கேட்டுக்கொள் என்று சொல்லிவிட்டு மாருதி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் பெரியோர்களே ராமகாதையில் குறிப்பாக கம்பநாட்டாழ்வாரின் ராமாவதார திருக்கதையில் திரும்ப 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 பலரும் போட்டு கடைகிற ஒரு இடம் வாலி வாலியின் நிலை வாலியின் வதை இல்லையா இதோ வாலி இப்போது உள்ளே நுழைகிறார் காப்பியத்திற்குள் முன்னால் அவனுடைய பெயர் வந்திருக்கிறது 
வாலி என்கிற பெயர் வந்திருக்கிறது முன்னவன் என்று சுக்ரீவன் அவனை பற்றி குறித்திருக்கிறான் இப்போது அந்த வாலி எப்படிப்பட்டவன் என்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் வாலி இஸ் பீயிங் ஃபார்மலி இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை ஆஞ்சனேயா டு ராமா வாலி இஸ் பீயிங் ஃபார்மலி இன்ட்ரடியூஸ்ட் டு த ரீடர்ஸ் to the spectators, to the audience, by Kavi Chakravarti. And the Vali is the same as the Vali. The Vali is the same as the Vali. The Vali is the same as the Vali. Shulithan, Arun, Thurayin, Muttrinan, Vali is the same as the Vali. The Vali is the same as the Vali. அனுமன் நெடிது கேட்டியால்னு சொன்னதுக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு என்ன காரணம்னா நான் கேட்டது இவனுடைய மனைவி எங்கன்னு நீ எங்கேயோ வாலின்னு ஆரம்பிக்கிறியே டோன்ட் பீட் அரவுண்ட் த புஷ் என்று ராமன் சொல்லி விட்டான் அதனால்தான் நெடிதாக இருக்கும் என்னுடைய விடை வாலி என்று உளான் வரம்பு இல் ஆற்றலாம் அவனுடைய வலிமைக்கு அவனுடைய ஆற்றலுக்கு எல்லையே இல்லை வாலின்னு ஒருத்தா இருக்கான் அவன் எங்க இருக்கான் தெரியுமா மலையின் மேல் உளான் அவன் மலையின் மேல் உள நாம இங்க மலையின் மேல இருக்கோம் அவன் கிஷ்கிந்தை நகரத்துல இருக்கான் ஆனால் மலையின் மேல் உளான் சூலிதன் அருள் துறையின் முற்றினான் இது ரெண்டையும் ஒன்னா சேர்க்கணும் மலைக்கு மேலே இருக்கக்கூடியவர் யார் கைலாய மலையின் மேல் இருக்கிற சிவபெருமான் அவருக்கு தான் சூலின்னு பேரு காரணம் திரிசூலத்தை கையில் கொண்டவர் சூலி மலையின் மேல் உள்ளவரான சிவபெருமான் என்கிற சூலி அந்த சூலியின் அருள் நெறி பூஜையிலே முதிர்ச்சி பெற்றவன் அருள் துறையின் முற்றினான் துறையின படித்துறைன்னு சாதாரணமா சொல்லுவோம் துறைனா இப்ப டிசிப்ளின் அந்த துறை அந்த துறை தலைவர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒரு பிரான்ச் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு ஒரு பிரான்ச் அப்படிங்கிறது தானே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்னு சொல்லும் போது கல்லூரியில பல டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அதுல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்னா இட்ஸ் அ பிரான்ச் படித்துறை அப்படிங்கும் போது அப்படித்தான் அவரவர்கள் நீராடுவதற்கு ஏற்ற பிரான்ச் இந்த பிரான்ச்ல நீங்கள் நீராடுங்கள் அந்த பிரான்ச்ல நீங்கள் நீராடுங்கள் அந்த துறை அந்த அந்த ஏரியா அந்த ஏரியாவில அவன் வல்லவன் எந்த ஏரியா அருள் துறையின் சூலியை எப்படி வணங்குவது என்கிற அந்த நெறி இருக்கா இல்லையா அந்த பூஜை நெறி அந்த சூலியின் அருளை பெறுவதற்கான நெறி இருக்கிறதே அந்த நெறியில் நல்ல முதிர்ச்சி அடைந்தவன் முற்றினவன் அப்படின்னா சிவபெருமானை வணங்குவதற்கு எப்படி வணங்க வேண்டும் என்கிற நெறிமுறை நன்றாக தெரிந்தவன் நாலு வேதம் ஆம் நவை இல் ஆர்கலி வேலி அன்னவன் இதுவும் சிவபெருமானுக்கான அப்ஜெக்ட் நாலு வேதம் ஆம் நவையில் ஆர்கலி ஆர்கலிங்கிறது கடல் வேதங்கள் என்கிற கடல் இருக்கே வேத கடல் அந்த வேத கடலுக்கு வேலியாக இருப்பவன் வேத கடலுக்கு வேலினா என்ன அர்த்தம் வேதத்தை பராமரிக்க கூடிய வேதத்தை பாதுகாக்க கூடிய அந்த வேதத்தின் பொருளாக விளங்க கூடிய சிவபெருமான் நாலு வேதமாம் நவையில் ஆர்கலி வேலி அன்னவன் மலையின் மேல் உளான் சூலிதன் அருள் துறையின் முற்றினான் எடுத்த எடுப்பிலேயே வாலி ஆற்றலில் வல்லவன் மாத்திரம் சொல்லல இந்த வாலி யார் தெரியுமா சிவபெருமான் வேதங்களுக்கெல்லாம் தலைவனான சிவபெருமான் வேதங்களுக்கு வேலியாக பாதுகாப்பு அரணாக இருக்கிற அந்த சிவபெருமானை வணங்கக்கூடிய வாலி அவனுக்கு வரம்பு இல்லாத ஆற்றல் உண்டு கழறு தேவரொடு அவுணர் கண்ணின் நின்று உழலும் மந்தரத்து உருவு தேய முன் அழலும் கோள் அறா அகடு தீ விட சுழலும் வேலையை கடையும் தோடினான் கழறு தேவர் தேவர்கள் அவுணர் அறக்கர்கள் இந்த ரெண்டு பேருக்கு பக்கத்துல நின்று தேவரோடு அவுணர் கண்ணின் நின்று 
உழலும் மந்தரத்து உருவு தேய ஒரு பக்கத்துல தேவர்கள் ஒரு பக்கத்துல அவுனர்கள் நின்றார்கள் தேவர்கள் கொஞ்சம் அப்படி விடுபட்டு நின்றார்கள் அவுனர்கள் அந்த பக்கத்துல நின்றார்கள் அவர்களும் விடுபட்டார்கள் கழறு தேவரோடு கழறு அவுனரோடு ஏ ஏன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த காட்சிக்கு போவோமா முதல்ல என்னாச்சு இந்த பக்கத்துல தேவர்கள் இந்த பக்கத்துல அறக்கர்கள் நின்றார்கள் பார்க்கடலை கடைய ஆரம்பித்தார்கள் மந்திர மலையை நிறுத்தி கடலை கடைய ஆரம்பித்தார்கள் இப்ப என்னாச்சு மந்திர மலை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர ஆரம்பிச்சு கடைய முடியல மத்து நகர்ந்து போச்சுன்னா கடைய முடியாது இன்னொன்று இவர்களுக்கு கை வலிமை இல்லை கடைய முடியாமல் அவர்கள் தவித்த போது என்ன ஆச்சா தேவர்களை விலகி கொள்ள சொல்லிவிட்டு அவுனர்களையும் விலகி கொள்ள சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு பதிலாக நான் கடைகிறேன் நான் ஒருவனே நின்று கடைகிறேன் அந்த மந்திர மலை அதை ஆங்கர் பண்ணணும் இப்போ கடையும் போது பிரச்சனை என்னன்னா மத்து தூக்கித்துனா கடைய முடியாது அந்த மத்த ஆங்கர் பண்றதுல தான் கடைவதின் வலிமையும் கடைவதின் டெக்னிக்கும் இருக்கு சாதாரணமா வீட்டுல மோர் கடையும் போது தயிர் கடையும் போது மூதாட்டிகள் இருந்தால் சொல்லுவார்கள் அந்த நாய்ஸ வச்சே கண்டுபிடிப்பார்கள் அந்த சவுண்ட வச்சு கண்டுபிடிப்பார்கள் சொல்லுவார்கள் மத்து தூக்கி போச்சு சரியா அழுத்தி பிடிச்சு கடை அந்த மத்த கீழே நன்றாக அதுக்காக மொத்தமா ஊனவும் கூடாது ஊனினா கடைய முடியாது பாத்திரத்துல உரசும் அது கரெக்டா உள்ள நிக்கணும் ஆனா அதே சமயத்துல மொத்தமா மேல தூக்கவும் கூடாது எவ்வளவு தயிரோ எவ்வளவு மோரோ அதுல கரெக்டான டெப்த்ல நிக்கணும் மொத்தமா கீழே பாத்திரத்திலேயே அழுத்திட்டா கிரு கிருன்னு சத்தம் வருமே தவிர சரியா கடையாது மொத்தமா மேல தூக்கினாலும் சரியா கடையாது அப்போ அதை கரெக்டா ஆங்கர் பண்ணணும் இட் சுட் நாட் பி டூ மச் ஆங்கர் இட் சுட் நாட் பி டூ லெஸ் ஆங்கர் அதை கரெக்டா ஆங்கர் பண்ணணும் அப்படி ஆங்கர் பண்ணி அதை கடைகிறான் ஒருவன் எப்படி கடைஞ்சா எந்த அளவுக்கு கடைஞ்சான்னா அந்த மந்திர மலையின் வடிவு தேயும்படியாக இவர்களுக்கு எல்லாம் ஆட்டம் காட்டின மந்திர மலை அவனிடத்துல அடங்கி போக அதனுடைய வடிவு தேயும்படியாக அவன் தேய்த்த வேகத்துல கடைந்த வேகத்துல மந்திர மலையின் உருவம் தேய அழலும் கோள் அறா அகடு தீவிட ஏற்கனவே பா வாசுகி பாம்புக்கு கோபம் ஏன் கோபம்னா என்ன பிடிச்சு கடைகிறீர்களேங்கிற கோபம் அப்படி கோபம் கொண்ட அந்த வாசுகி கோள் அறா அதுதான் பாம்பு அந்த பாம்பு அகடு தீவிட அகடுனா வயிறு அழலும் கோள் கோபப்பட்டு கொண்டிருந்த பாம்பு அந்த பாம்பினுடைய வயிற்றிலே இருந்து நெருப்பை கக்க சுழலும் வேலையை கடையும் தோழினான் அந்த நெருப்புக்கு நடுவுல நின்று அலையக்கூடிய அந்த பார்க்கடலை அலைகளால் ஆன பார்க்கடலை கடைந்தானே அந்த தோல் பராக்கிரமம் கொண்டவன் சாதாரணமாக பார்க்கடல் கடைகிற காட்சியை சொல்லும் போது மந்திர மலை நழுவியது என்று சொல்லிவிட்டு அப்படி நழுவிய அந்த மலையை நிறுத்துவதற்காக மகாவிஷ்ணு கூர்ம அவதாரம் எடுத்து அதை நிறுத்தினார் என்று சொல்வது வழக்கம் சில புராணங்களில் இது காணப்படுகிறது வேறு சில இடங்களில் இப்படியும் ஒரு நிகழ்ச்சி காணப்படுகிறது அதாவது அந்த மலை நழுவியது அந்த மலையை இழுத்து பிடித்து அங்கே நிறுத்தி வாலி தானே இரண்டு கையாலும் கடைந்தான் திருப்பார்க்கடலில் அமுதம் எடுப்பதற்காக நினைத்து தேவர்களும் அவுனர்களும் மந்திர மலையை மத்தாக வைத்து வாசுகியை நான் கயிறாக வைத்து கடைந்தார்கள் அப்படி கடைந்த போது அவர்களால் வலிமையின்றி கடைய முடியாமல் அவர்கள் தளர்ந்த போது அங்கே சிவபூஜை செய்வதற்காக வாலி வந்தான் வந்தவன் அவர்கள் தளர்ந்து நிற்கிறார்கள் என்பதை பார்த்துவிட்டு அவர்களை அகன்று போக சொல்லிவிட்டு அதுதான் கழறு தேவரோடு கழறு அவுனரோடு கழறுதல் அப்படின்னா அகலுதல் விலகுதல் அந்த சொல்லத்தான் கழற்று என்று பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா இதை கழற்றி விடு இந்த பொருளை இந்த இடத்திலே இருந்து கழற்றி விடு அப்படிங்கிறோம் என்ன அர்த்தம் கழற்றி விடுனா அங்கிருந்து அகற்றி விடு அப்படி அது அகற்றப்பட்டு அவர்கள் அகன்று நிற்க 
அவன் ஒருவனே தன்னுடைய இரண்டு கைகளால் அந்த மந்திர மலையை கடைந்தான் பார்க்கடலை கடைந்து அமுதத்தை எடுத்து கொடுத்தான் அமுதம் எழும்படியாக செய்தான் அவன் கையில அமுதத்தை எடுக்கல அமுதம் எழும்படியாக செய்தான் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் இந்த வரலாறு காஞ்சி புராணத்துல காணப்படுது காஞ்சி புராணத்துல இந்த வரலாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் கம்பருடைய காலத்தில் இந்த வரலாறு புழக்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்க வேண்டும் அல்லது வேறு சில வடமொழி புராணங்களில் இருக்கக்கூடிய இந்த தகவலை கம்பர் எடுத்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் வாலி ஒருவனே தனியாக நின்று அந்த பார்க்கடலை கடைந்தான் என்கிற செய்தியை இன்னும் ஓர் இடத்திலேயும் செல்ல போகிறார் கவி சக்கரவர்த்தி இந்த இடத்திலே அந்த செய்தியை வாலியினுடைய பெருமையாக வைக்கிறார் அனுமனே சொல்லுவதாக வைக்கிறார் நிலனும் நீரும் மாய் நெருப்பும் காற்றும் என்று உலைவு இல் பூதம் நான்கு உடைய ஆற்றலாம் அலையின் வேலை சூ கிடந்த ஆழிமா மலையின் நின்றும் இம்மலையின் வாவுவான் அந்த வாலி எப்படிப்பட்டவன் நிலன் பெரிய பூமி நீர் நெருப்பு மாய் நெருப்பு எல்லாரையும் அழிக்கக்கூடிய நெருப்பு காற்று என்று உலைவு இல் பூதம் நான்கும் உடைய ஆற்றலான் ஆகாசத்தை தவிர பஞ்சபூதங்கள்ல இருக்கிற மிச்ச நாளையும் சொல்லுகிறார் பூமி நீர் நெருப்பு காற்று இந்த நான்குக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை தா ஒருத்தனே பெற்றிருக்க கூடியவர் பூதம் நான்கு உடைய ஆற்றலாம் பஞ்சபூதங்கள்ல நான்கு பூதங்களின் ஆற்றலை தன்னிடத்தில் வைத்திருப்பவன் அலையின் வேலை சூழ் கிடந்த ஆழிமா மலையின் அலைகள் கொண்டதாக இருக்கிற கடல் அலையின் வேலைனா அலைகள் கொண்ட கடல் அந்த கடல் சூழ்ந்திருக்கிற சக்கரவாள மலை அதுதான் ஆழி மாமலை ஆழினா சக்கரம் சக்கரவாள மலை அந்த மலையில் நின்று அந்த மலையிலேந்து இங்க இருக்கிற மலைக்கு தாவக்கூடியவன் சக்கரவாள மலை எங்கேயோ இருக்கிறது அங்கே இருந்து இங்கே தாவக்கூடியவன்னா அவனுடைய ஆற்றல் எல்லையற்றது என்று அந்த வாலியை பற்றி அனுமன் விவரிக்க தொடங்குகிறான் வாலியின் ஆற்றல் அளப்பரியது இல்லையா வாலியின் ஆற்றல் அளப்பரியது அதை சொல்லுகிற அனுமனின் ஆற்றலும் அளப்பரியது இரண்டும் அளப்பரியது அது மாத்திரம் இல்லை அந்த அனுமனே என்ன சொல்லிவிட்டான் நெடிது கேட்டியால் என்று சொல்லிவிட்டான் ராமனுக்கே நெடிது கேட்டியால்னு ஒரு விண்ணப்பத்தை அனுமன் வைத்திருப்பான் என்றால் சொலல் வல்லன் சொல்கிற அந்த சொல்லை அதன் திட்பத்தை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய வல்லமை கொண்ட ராமனுக்கே அந்த விடை நீளமான விடையாக இருக்கும் என்றால் அனுமனுடைய சொல்லை முழுமையாக உணர்ந்து கொள்கிற திட்பமும் நமக்கு இல்லை ராமனை போல அதை தெரிந்து கொள்ளுகிற வல்லமையும் நமக்கு இல்லை வாலியின் ஆற்றல் அளவுக்கு ஆற்றலும் இல்லை சொல்கிற அனுமனின் ஆற்றல் அளவுக்கு ஆற்றலும் இல்லை அப்படியானால் அந்த விடையை நாம் புரிந்து கொள்ளுவதற்கும் தெரிந்து கொள்ளுவதற்கும் கேட்பதற்கும் கால அவகாசம் சற்று கூடுதலாக வேண்டும்தானே அதனால்தான் நெடிது கேட்டியால் என்று அனுமனே சொல்லிவிட்டான் எனவே இன்று அல்ல இன்னும் ஒரு வாரத்திற்கு இந்த விடை நம்முடைய செவிகளில் ஒலித்து கொண்டே இருக்கட்டும் நாமும் நெடிது கேட்பதற்கு நெடிய அந்த விடையை நெடிது கேட்பதற்கு ஒரு வார காலம் காத்திருப்போம் அதுவரை வணக்கம்